பேசலாம் கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்தில் உங்களை வாழ்த்துகிறேன் மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் கத்தருக்குள் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் தேவனகை கத்தர் இன்றும் அவருடைய சத்தத்தை நம்மளுக்கு துணிக்க பண்ண போகிறாங்க அதாவது ஆஹ் எழுபத்தி ஐந்து விதமான பாயிண்ட் பாயிண்ட்ஸ் தேவன கேட்கத்தை நம்மளுக்கு கொடுக்க இருக்காங்க எதுக்காகனா இன்னைக்கு அநேகம் பிள்ளைகளுக்கு சொப்பனத்துல காண்கிறதோ இல்ல தரிசனமோ இல்ல இல்ல நேர்லயோ இப்படி பார்க்கிற காரியங்களுக்கு விளக்கம் தெரிவதில்லை அதனால என்ன பண்றோம் நம்ம அதை உடைச்சி ஜெபிக்காம விட்டுடுறோம் அதே பின்னாடி என்ன ஆகுதுன்னா அது அந்த நீங்க என்ன பாத்தீங்களோ அதனுடைய விளைவு உங்க வாழ்க்கையில நடைபெறுகிறது அப்ப இது இத வந்து எலும்புகிற சந்ததியா இருந்தாலும் சரி இல்ல இப்ப ஊழியம் பண்ணி கொண்டிருக்கிற யாரா இருந்தாலும் சரி இல்ல ஒவ்வொருத்தருக்கும் இந்த இணைக்க கத்தர் கடந்த வாரத்துல பாத்தீங்கன்னா கட்டைகளை எப்படி உடைப்பதுங்கிறத கற்றுக் கொடுத்தாங்க அப்படி நீங்க காத்து உபவாசத்தோடு காத்திருந்து உங்களுக்கே இந்த இணைக்க கத்தர் இதை சொல்லி கொடுக்கும் போது நம்மளுக்கே அந்த காரியங்கள் புரிய ஆரம்பிச்சிரும் புரிய ஆரம்பிக்கும் போது நீங்களே என்ன பண்ணிருவீங்கன்னா யாரையுமே தேட மாட்டீங்க நீங்களே முழங்கால நின்று இப்ப உபவாசத்தோடு காத்திருந்து தெய்வ சமூகத்துல ஒப்பு கொடுத்து உங்களே உங்களுடைய குடும்பங்கள் யாரெல்லாம் அந்த இணைக்க கத்தை உங்களுக்கு முன்பாக காண்பிக்கிறாரோ அதெல்லாம் எல்லாத்தையும் உங்க தேவ சமூகத்துல ஒப்பு கொடுத்துட்டு ஆஹ் சர்வாயுத வர்க்கங்களை நீங்க அணிந்து கொண்டு பிற்பாடு நீங்க என்ன பண்ணுங்க செபிக்க ஆரம்பிச்சிருவீங்க அதனால தேவனகை கத்திரி என்ன பண்றாங்க இதை நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுக்குறாங்க இதை சொல்லி கொடுக்கும் போது நிச்சயமா இது உங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு பிரயோஜனமா இருக்கும் ஏன்னா எனக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அநேக இதை விட பல மடங்கான காரியங்களை தேவனகை கத்திர எனக்கு கற்று கொடுத்திருக்கிறார் ஆனா இன்று தேவனகை கத்திர உங்களுக்கு என்ன நான் இன்னைக்கு பேசணும் என்னப்பா இது என்னெல்லாம் நீங்க உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறீங்க அப்படின்னு கேட்கும் போது அழக உட்கார வைத்து தேவனகை கத்திர குறிப்பிட்டு எடுக்க சொன்னார் அவரே ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கு பின்னாடி வார்த்தையாக கற்றுக் கொடுத்து வந்தார் அதனால இது முழுக்க முழுக்க தேவனகை கத்தோடைய வார்த்தை தான் ஏன்னா இதுவும் நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு பிரயோஜனமா இருக்கும் அதனால அவர் சொல்ல சொல்ல எழுதி வச்சுட்டு இந்த இடத்துல உங்க முன்னாடி வந்து நிற்க தேவனகை கத்த நியமிச்சிருக்காங்க நிச்சயமா உங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு பிரயோஜனம் உள்ளதா இருக்குன்னு சொல்லி கத்திருக்குள்ள விசுவாசிக்கிறேன் ஆமே ஏன்னா இன்னைக்கு நம்ம எல்லாரும் ஒவ்வொரு ஒவ்வொருத்தரையா தேடி தேடி போகிற சூழ்நிலையில இருக்கிறோம் ஒண்ணு அல்லது அடுத்து நம்ம எப்படி செபிக்கணும்னு தெரியாம இருக்கிறோம் ரெண்டாவது இப்படி நிறைய கனவுகள் நிறைய சொப்பனங்கள் அதாவது நேருக்கு நேர் இப்படி பார்த்துட்டு நம்மளுக்கு இதுக்கு என்ன காரணம்னு தெரியாம விளக்கம் தெரியாம தவிக்கிறவர்களா இருக்கிறோம் ஏன்னா ஒரு நாட்கள்ல நானும் இப்படி பல நாட்கள் தவித்தது உண்டு எனக்கு கத்த காண்பிக்கிற எதுக்குமே எனக்கு விளக்கம் தெரியாது ஆனா அப்படிதான் விளக்கம் தெரியாது இதை என்ன பண்ணணும்னு தெரியாது ஆனா எது எதையுமே செய்யாம அவர் சொல்றதெல்லாம் பார்த்துட்டு கேட்டுட்டு இருப்பேன் அவ்வளவுதான் கேட்பேன் மற்றவங்க கிட்ட ஒரு சில ஊழியர்கிட்டெல்லாம் ஆலோசனை கேட்பேன் எங்க இருந்து வார்த்தைகள் வராது அது நிமித்தம் அதை அப்படியே நான் விட்டுருவேன் அப்படி இருந்தது நிமித்தம் அநேக காரியங்களை சந்திக்க வேண்டிய சூழ்நிலைகள் வந்தது இது நீங்க வெறும் விளையாட்ட நினைக்காதீங்க நிச்சயமாகவே ஆஹ் இதுல இருக்கிற சின்ன சின்ன காரியம் மாதிரி உங்க பார்வைக்கு தோன்றும் இந்த குட்டி குட்டி காரியத்தை வச்சுதான் சத்ருவானவே பயங்கரமா போராடுவோம் உங்ககிட்ட ஜெபம் இல்லைன்னா நம்ம ஜெயிக்க முடியாது குட்டி குட்டி காரியமா இருந்தாலும் சரி அதை கொண்டு வந்து பெருசா சின்ன சின்ன காரியத்துல கொண்டு வந்து பெருசா ஊதி பெருசாக்கி அதனுடைய விளைவே மோசமான சூழ்நிலைக்குல தள்ளப்பட்டு விடுவோம் அதனால தயவு செய்து என்ன பண்ணுங்கன்னா எனக்கு பாத்தீங்கன்னா அந்த நாட்கள் அப்படி தேவனகை கத்தரே எனக்கு சொல்லி கொடுக்க ஆரம்பிச்சாங்க என்னுடைய வாழ்க்கைக்கு அதே போல இன்னைக்கு உங்களுக்கு உங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு தேவனகை கத்தரே சொல்லி கொடுக்க போகிறதுக்கான ஒரு ஆலோசனை இது அதனால கண்டிப்பா இதை கேட்க மறந்துடாதீங்க கேட்கறது மாத்திரமல்ல நிச்சயமாவே குறிப்பேடு நோட்ல எழுதி வச்சுக்கோங்க அது ரெக்கார்ட் போட்டு வச்சுக்கோங்க ஏன்னா இது உங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு நிச்சயமாகவே ஒரு நாள் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஹலிலுயா ஜெபிக்கலாம் அன்புல ஏசப்பா உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன் டாடி பரிசுத்த ஆவியானவரே மே நன்றியோடு வரவேற்கிறோம் துதிக்கிறேன் சப்பா இந்த இடம் அசைய தேவ ஆவியானவருடைய மகிமை எங்களை மூடிக்கொள்ள போகிறது அதற்காக ஸ்தோத்ரம் சத்துவம் இல்லாத எங்களுக்குள்ள தேவ சத்துவத்தை நீங்க ஊற்ற போகிறீங்க அப்பா கேட்கிற ஒவ்வொருத்தருடைய இருதயங்களும் அப்பா திறக்கப்படுவதாக அது மாத்திரமல்ல அப்பாமாக்கு சுத்திரண்டாடி யார் யாருக்கெல்லாம் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகளுக்குள்ள தள்ளப்பட்டிருக்கிறாங்களோ அவங்க எல்லாம் என்ன செய்யணும்ங்கிறத நீங்க இதை அழகா கற்றுக் கொடுக்க போகிறீங்க அதற்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன் அப்பா அடியின இடத்துல ஒன்று இல்லை சப்பா முச்சில தாழ்த்தி உங்க கரத்துல தந்தருகிறேன் எல்லா கனமும் சீவன் உள்ள தேவனக கத்தர் ஒருவருக்கு மாத்திரமே செலுத்துகிறேன் சப்பா மீட்பரே கிறிஸ்து என்ன காரியத்தை நீங்க பாக்குறீங்களோ அதை உடனே என்ன பண்ணும் அதுக்கு நீங்க இடம்
அது சர்ப்பமா இருந்தாலும் சரி இன்று இயேசப்ப சொல்லி கொடுக்கிற அநேக காரியமா இருந்தாலும் சரி கிட்டத்தட்ட எல்லாமே ஈவனா ஒரே ஒரே ஒரு காரியம் என்னன்னா அது தேவநகை கத்திரிக்க அறிவறுப்பானது அவ்வளவுதான் இது எல்லாமே சத்ருவானவன் நம்மளை மடகடிக்க நினைக்கிறது அந்த ஒரே ஒரு காரியம் இதுல அதனால அதனால இது சர்ப்பமா இருக்கலாம் இல்ல மத்தபடி எந்த காரியமா இருக்கலாம் இதுல நிறைய மிருகங்களை குறிச்சு பேசி இருப்பாரு அப்படி நிறைய காரியங்கள் இருக்கலாம் அதனால எல்லாத்துக்குமே என்ன வேணும்னா தட போட்டு நீங்க செபிக்கணும் அதை கட்டி கேன்சல் பண்ணி முறிச்சு நீங்க ஜெபிக்கணும் ஹலிலுயா அதனால இன்னையில இருந்து நீங்க உங்க வாழ்க்கையில கண்டிப்பா ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில எழுப்புகிற பிள்ளைகளுக்கு இது மிகவும் பிரயோஜனமா இருக்கும் அநேகமா எழுப்புகிற சந்ததிகளுக்கு இப்ப எழும்பி கொண்டிருக்கிற பிள்ளைங்க சின்ன சின்ன பிள்ளைங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அநேக பேர் தேவைகளை கத்திர ஏற்றுக்கொண்டு அதன்படியே நடக்க ஆரம்பிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க ஹலிலுயா அதனால அவங்களுக்கு எல்லாம் இது மிகவும் உகந்ததா உகந்ததான ஒரு காரியம் அதனால பெற்றோர்களா இருக்கிற நீங்க கண்டிப்பா பிள்ளைகளுக்கு இதை கற்றுக் கொடுங்க பிள்ளைங்களுக்கு இதை பார்க்க சொல்லி அவங்களை நோட் பண்ணி நோட் நோட் எடுத்து வைக்க சொல்லுங்க நிச்சயமா இது உங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு முழுக்க முழுக்க ஜீவன் உள்ள தேவனாக கத்துடைய வார்த்தை இது ஹலிலியா மனிதனால் உண்டான ஈவு அல்ல ஜீவன் உள்ள தேவனாக கத்துடைய நாமத்தினால உண்டான ஈவு ஆமே அது மாத்திரமல்ல பாருங்க இன்னொரு வசனத்தை நம்மளுக்கு கொடுக்கறாங்க நீதி மொழிகள் பத்தாவது அதிகாரம் பத்தொன்பதாவது வசனம் பாருங்க சொற்களின் மிகுதியில் பாவம் இல்லாமல் போகாது தன் உதடுகளை அடக்குகிறவனோ புத்திமான் ஹலிலுயா தேவனுக்கு கத்துற அழக நம்மளுக்கு வார்த்தைகளை கொடுத்திருக்காங்க இன்னைக்கு அநேக பெண்களுக்கு ஜீவன் உள்ள தேவனுக்கு கத்துற உரைக்கிற ஒரு காரியம் சொற்களின் மிகுதியினால் பாவம் இல்லாமற் போகாது மகளே மகனே பெண்களும் இன்னைக்கு அப்படிதான் இருக்கீங்க ஆண்களும் அப்படிதான் இருக்காங்க இன்னைக்கு நிறைய பேர்ட்டு இப்ப பேச்சு கொடுத்து பாத்தீங்கன்னா தெரியும் அளவு கடந்து பேசுவாங்க சிலருடைய வாழ்க்கையில சத்ருவானவன் அப்படி பேசுவதற்காக ஆயத்தம் பண்ணிடுவா ஏன்னா பேசியே டைம் பாஸ் போகணும் அவங்களுடைய நேரத்தை கழிக்கணும் அந்த நாள் ஃபுல்லு முழுவதும் சிலவங்க வேலைக்கு போவாங்க வேலைக்கு போகாதவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சிலருடைய வாழ்க்கையில சோம்பேறிகளா இருக்கிறவர்கள் அநேகம் பேர் உண்டு வேதத்துலதான் சொல்லப்படுது அதே போல ஜீவன்ல தேவனுக்கு அவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எப்படியாவது யாருக்கிட்டயாவது பேசி 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 அவங்க நாவ வரண் வறட்சியாக்கி கொள்ளணும் ஒண்ணு அது மாத்திரமல்ல அது நிமித்தம் என்ன உண்டாகுமாமா பாவம் உண்டாகும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது மகளே மகனே இன்னைக்கு நீ என் தேவனுக்கு கற்று உனக்கு ஒரு காரியங்களை கற்று கொடுக்கிறார் நீ என்ன பண்ணாத அளவுக்கு மீறி போன்லயோ அப்பா அம்மாக்கு சூத்திரண்டர் இல்ல பக்கத்திலயோ அக்கம் பக்கத்திலயோ இல்ல ஒரு இடத்துக்கு போகும்போது அவங்க கிட்டயோ ஒரு விருந்து வீட்டுக்கு போகிற அப்படி எந்தெந்த இடத்துல ஆனாலும் சரி என்ன செய்யாத அளவுக்கு மீறி பேசாத ஹலிலுயா தேவனகை கத்திர உரைக்கிற நீ அளவுக்கு மீறி பேசினாலே சொற்களின் மிகுதியினால பாவம் பிறப்பிக்கும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது அப்ப நீங்க ஏதாவது ஒரு காரியத்தை எடுப்பீங்க அது நிமித்தம் ஒரு வார்த்தைகள் ஒரு வார்த்தை நீங்க எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி பேசுவீங்க அது நிமித்தம் இன்னொரு வார்த்தை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி பேசக்கூடிய சூழ்நிலை வரும் ஹலிலுயா அது மாத்திரமல்ல அது ஒரு நேரத்துல வாக்குவாதத்துல போய் முடிந்து விடும் இது நிமித்தம் பாவம் முன்னே மூடிக்கொள்ளும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது ஜீவனுள்ள தேவனகை கத்த கூறுகிறார் நீ என்ன பண்ணாத அதனால அக்கம் பக்கத்துல போய் பேசாத மொபைல் அதிகமா பேசணும்னு சொல்லி ஆசைப்படாத ஆனா நீ செய்ய வேண்டிய ஒரே ஒரு இப்படியாக நீ பேசி பாவத்தை சம்பாதித்து நீ விழுந்து கிடப்பது மாத்திரம் தான் மிச்சம் நீ நீ தேவனுக்கு கத்துடி வருக வரும்போது நீ பரலோகத்துக்கு போகக்கூடிய மகளாய் நீ விரும்பினாயானால் தேவனுக்கு கத்து கொடுக்கிற ஆலோசனை நீ ஏற்றுக்கொள்வாயாக என்று தேவனுக்கு கத்து விண்ணப்பிக்கிறார் அந்த ஆலோசனை பாருங்க நீ சும்மா இருக்கிற நேரத்துல வேகமா நீங்க என்ன பண்ணுங்க அதிகாலையில செய்ய வேண்டிய ஜெபத்தெல்லாம் நீங்க முடிச்சிருங்க சிலர் பாத்தீங்கன்னா நைட்டு பனிரெண்டு மணிக்கு முதலாம் மணி அந்த அதுதான் முதல் டைம் முதல் நாள் பிறந்த உடனே சொல்லி அந்த நேரத்தை கொடுப்பாங்க நீங்க அது உங்களுடைய உங்களுடைய வாழ்க்கையில இருக்கிற அது ஒரு காரியம் ஒவ்வொருத்தருடைய வாழ்க்கையில இருக்கிற ஒரு காரியம் அது ரொட்டீனா நீங்க எந்த டைம்ல ஜெபிப்பீங்களோ அந்த டைம்ல என்ன பண்ணுங்க தேவனுக்கு கத்துக்க கொடுக்கக்கூடிய நேரத்தை கொடுத்துருங்க மீதம் இருக்கிற நேரத்துல வேகமா வேலையை முடிச்சுட்டு என்ன செய்ய ஆரம்பிங்கன்னா வேதத்தை எடுத்து படிக்க ஆரம்பிங்க கொஞ்சம் கூட நேரத்தை விருதமாய் செலவு பண்ணாதீங்க ஏன்னா தேவனாகிய கத்தருடைய வார்த்தைகளை கேட்கவும் அது மாத்திரமல்ல அதை படிக்கவும் முடியாதபடியான நாட்கள் வர போகிறது இசப்ப நிறைய முறை நம்மளுக்கு எச்சரிப்பு கொடுத்துட்டு வர்றாங்க நீ இருக்கக்கூடிய நாட்கள் ராக் காலங்களாய் மாறக்கூடிய காலங்கள் வர போகிறது மகனே மகளே அதற்கு முன்பாக என்ன பண்ணாத நேரத்தை வீணடிக்காதபடி தேவ சமூகத்துல என்ன பண்ண காத்துரு உபவாச ஒவ்வொரு குடும்பத்துக்குள்ளுமே அநேக காரியங்கள் உண்டு அந்தந்த காரியத்தை நீ ஜெய் ஜெபிச்சு வேதம் வாசிச்சு அத வார்த்தைகளை பிடிச்சு
உன்னுடைய வாழ்க்கையில ஆசீர்வாதம் உண்டாகும் இதை நீ மற்றவங்களுக்கு சாட்சி சொல்லலாம் அதுவே ஒரு ஊழியமாக மாற்றப்படலாம் அதனால ஜீவனுள்ள தேவனகை கத்து கூறுகிற நேரத்தை நீ விருதாவாக செலவழிக்காதபடி ஜீவனுள்ள தேவனகை கத்துடைய பாதத்துல அமர்ந்திருக்க பழகிக்கோ மகனே சிறுவர்களை பார்த்து கூறுகிறார் தேவனகை கத்து கூறுகிற ஏன்னா பெரியவங்களை விட சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்து பாருங்களேன் ஏன்னா எனக்கு அநேக குழந்தைங்களை தெரியும் அநேக குழந்தைகளோடு பேச ஆரம்பிச்ச உடனே அவங்க பேசு அவங்க கிட்ட அன்னைக்கு தேவனகை கத்து பேசுவார் அழகா பேச ஆரம்பிப்பார் பாருங்க அவங்க பிள்ளைங்க கிட்டலாம் அவங்க பாத்தீங்கன்னா அப்படியே என்ன ஐசப்ப சொல்லி கொடுக்கறாங்களோ அதை அப்படியே பிடிச்சிருப்பாங்க திரும்ப ஒரு பத்து நாள் கழிச்சோ இல்ல ஒரு வாரம் கழிச்சோ அவர்களோடு என் தேவனகை கத்த பேச வைப்பார் பாத்தீங்கன்னா அந்த பிள்ளைங்க சொல்லும் பாருங்க சாட்சி உண்மையாவே அந்த பிள்ளைங்களும் அவ்வளவு எதாக ஈர் ஈர்த்து கொள்ளுவாங்க தேவனகை கத்துடைய சத்தத்தை ஆனா பெரியவர்களா இருக்கிற நம்மளுக்கு தான் என்ன பண்ண முடியல அந்த சத்தத்தை கேட்க முடியல கேட்டாலும் உதாசீனப்படுத்துகிறவர்களாய் நேரத்தை விருதமாக செலவு பண்ணுகிறவர்களாய் மாற்றப்பட்டு விடுகிறோம் ஒவ்வொரு நேரத்தையும் நீ விருதமாய் செலவு பண்ணினாய் ஆனால் தேவனாகிய கத்திரிடத்துல உனக்கு பதில் கொடுக்க வேண்டிய நேரங்கள் உண்டு கேப்பாங்க ஏசப்பா எப்படி தாழ்ந்து கதை ஒரு தாழ்ந்து வாங்கினவே அப்ப அம்மா கிறிஸ்தவத்தி புதைச்சு வச்சானோ அதே போலதான் நீ என்ன பண்ற இருக்கிற நேரத்தை புதைச்சு வைக்கிற ஹலையா இருக்கிற நேரத்துல ஒண்ணு டிவி முன்னாடி போய் உட்கார்ந்துடுறது அநேகம் பேர் அப்படிதான் இருக்காங்க ஏன்னா ஒரு காலத்துல நாங்களும் அப்படிதான் இருந்தோம் நானும் அப்படிதான் இருந்தேன் எப்படா சீரியல் போடுவாங்க போய் உட்கார்ந்து பாக்கலாம் எத்தனை மணி நேரம் ஆனாலும் சீரியல் முன்னாடிதான் இருப்பேன் தேவனகைக்கும்ீங்க <laughs> உண்மையாவே சொல்றேன் அந்த பத்து நிமிஷத்துக்குரிய சத்தம் அவரே உங்களோடு என்ன பண்றாரு உங்க நேரத்தை செலவு பண்ணாங்க ராக்காலங்கள் வர போகிறது கொடிய வாதைகளினால் நிரப்பப்பட போகிறது தேசம் கொடிய பஞ்சங்கள் மூடி கொள்ள போகிறது தேசத்துக்குள்ள அநேக இடத்துல எரிவாயு நிமித்தங்கள் சிலிண்டர்கள் வெட்டித்து சிதற போகிறது என்று தேவனகை கத்து கூறுகிறார் அப்பமா கிறிஸ்தவத்தி ரெண்டாயிரி அநேக இடத்துல நிற்பாங்க தேவனகை கத்து உரைக்கிறார் நின்று கொண்டிருக்கும் போதே மடிந்து விழுவார்கள் என்று தேவனகை கத்து கூறுகிறார் பாருங்க இதெல்லாம் கேட்கும் போது எப்படி இருக்கு எல்லாம் கொட்டிதான ஒரு காரியம் அப்ப இருக்கிற கொஞ்ச நாட்கள்ல அழிந்து போவதற்கு முன்பாக நாம சரிந்து விழுவதற்கு முன்பாக நம்ம ஆத்துமா அப்பமா கிறிஸ்தவத்தி ரெண்டாயிரி மரணத்துக்குள்ள தள்ளப்படுவதற்கு முன்பாக நீ என்ன பண்ணணும் ஜீவனுள்ள தேவனாகிய காத்துடைய சாத்தத்துக்கு செவி கொடுத்து அவருக்கு கொஞ்சம் ஒரு பத்து நிமிஷம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இருந்தா கூட நீ அவரோடு போய் பேசிட்டு வா ஹலிலுயா இன்னொரு காரியங்களை குறிச்சு பேசுறாரு பாருங்க நீ வேலை செய்யலாம் நீ வேலைக்கு போகலாம் வேலை செய்யலாம் ஆபீஸ்ல இருக்கலாம் எல்லா இடத்துலயும் இருக்க என்னென்ன வேலை செய்யறவங்க யாரா இருந்தாலும் சரி அப்பமா கிறிஸ்தவத்தி ரெண்டாயிரி அங்க என்ன பண்ணுவோம் வேலைய முடிச்சுட்டு உனக்கு கொடுக்கற அந்த இன்டர்வல் டைம்ல கொஞ்சம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் போய் தேவனாகி கத்துக்கிட்டு நீ இருக்கிற இடத்துல இருந்தே பேசு இசப்ப பாப்பாங்க ஏன்னா அந்த டைம் நம்ம வேஸ்ட் பண்ண கூடாது அந்த டைம் நீ வேஸ்ட் பண்ணாதபடி தேவ சமூகத்துல நிற்கும் போது அவர் உனக்கு ஒரு வாரம் நீ அந்த இடத்துல ரொட்டீனா நீ உட்கார ஆரம்பிச்சுட்டு ஆட்டோமேட்டிக்கா உனக்கு முன்னாடி வந்துருவாரு என் பிள்ளை இப்ப என் பக்கத்துல வருவாளே அவ்வளவு வாஞ்சியோடு வந்து நிற்பாங்க ஹலிலுயா அதனால எந்த இவனுக்கு கத்திருக்கு அது மாத்திரம் இல்ல கொஞ்ச நேரம் கிடைச்சாலும் உள்ள உங்க இருதயத்துக்குள்ள துதிச்சுட்டே இருக்க பழகிக்கோங்க அந்த உணர்வு பாத்தீங்கன்னா துதிக்கணும் அந்த உள்ள இருக்கிற அந்த ஆத்துமா தேவ சமூகத்துல மஞ்சாடணும் ஹலலுயா தேவனாகிய கத்து உரைக்கிறார் ஓ எப்பவும் நீ சோத்திரத்தோடே கூடிய ஜபத்தினால வேண்டுதலால தேவனுக்கு தெரியப்படுத்து அதாவது எப்பவுமே ஓ இருதையும் சோத்திரம் பண்ண ஆரம்பி என்று சொல்லுகிறது தேவனகை கத்து கூறுகிறார் ஓ இருதயத்துல சோத்திர ஜபம் நன்றி பலி ஏறிடுக்க ஆரம்பி அப்ப இன்னைக்கு இந்த இடத்துல நான் ஒர்க் நல்லா பண்ணதுக்கு நன்றி சொல்ல பாரு இன்னைக்கு இந்த இடத்துல என்ன எப்பா என்ன பஸ்ல இருந்து அழகா கூட்டிட்டு வந்தீங்களே நன்றி ரோட்ல நடந்த போக பண்ணீங்களே நன்றி வாகனத்துல நல்லபடியா கூட்டிட்டு வந்தீங்களே நன்றி சொல்ல ஆரம்பி இன்னைக்கு இதெல்லாம் படிச்சவங்களுக்கு இல்லவே இல்ல 
என்ன <laughs> போற்றுகிறீங்க இந்த நாவல தான் உன் வீட்டுல இருக்க குறையெல்லாம் தேவனுக்கு கத்திரத்துல சொல்றீங்க ஆனா அதே நாவல தான் நீ என்ன சொல்ற மனுஷன் மற்ற மனுஷனை புறங்கு வருகிற மற்ற மனுஷன் மேல பொறாம கொள்ற மற்ற மனுஷன் இதெல்லாம் வச்சிருக்கானே அப்படிங்கிற ஒரு கெட்ட எண்ணம் அந்த நாவல தான் உனக்கு அது நிமித்தம் தான் நீ அறிக்கையிடுற சிலவருக்கு பாத்தீங்கன்னா உள்ள ஒரு காரியமுமே வச்சுக்க முடியாது அதை எப்படியாவது மற்றவங்கிட்ட போய் பரப்பணும் ஒரு பாவமான ஒரு செயல் கத்துக்கொள்ளாத்து <laughs> தரிசனம் <laughs> அது மாத்திரமல்ல நேருக்கு நேர் தேவனகை கத்தர் காண்பிப்பார் அப்படிப்பட்ட காரியமா இருந்தாலும் சரி தேவனகை கத்தர் உனக்கு சொல்லி கொடுக்கற ஒரு காரியம் பாருங்க நீ வானத்தை நோக்கி ஒரு கொம்பு இருந்துச்சுன்னா ஒரு தேவனகை கத்தர் உனக்கு சொல்லி கொடுக்கிறார் பாரு அந்த கொம்பு ஒத்த காண்டா மிருகத்தின் கொம்பை சார்ந்தது அது உனக்கு பாதுகாப்பை கொடுக்க போகிறது என்று தேவனகை கத்தர் விண்ணப்பிக்கிறார் ஹலிலுயா ஆமே அடுத்து பாருங்க சிலருடைய வாழ்க்கையில பாத்தீங்கன்னா அமாவாசை செவ்வாய்க்கிழமை வெள்ளிக்கிழமை ஞாயிற்றுக்கிழமை இப்படிப்பட்ட நாட்கள் வர்றதுக்கு முன்னாடியே பாத்தீங்கன்னா பயங்கரமா வீட்டுக்குள்ள போராடுவோம் பிசாசு அது நீங்க என்ன பண்ணணும் தெரியுமா முதலாவதே அந்த நாட்கள் வருவதற்கு ரெண்டு நாட்களுக்கு முன்னாடியே நீங்க என்ன பண்ணணும் உன் சரீரத்தை ஒடுக்கி கணவனும் மனைவியுமா சேர்ந்து என்ன செய்யணும் தேவ சமூகத்துல முழங்கால் படிட்டு காத்து காத்திருந்து அந்த கிரியைகளை நீ ஒடைக்க கற்றுக்கொள்ளணும் மகளே ஹலிலுயா தேவனகை கத்தர் கூறுகிறார் அநேகம் பேருக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்ப பாருங்க நீ அதை ஒட்டைக்க ஆரம்பிச்ச பிற்பாடு அந்த அமாவாசை நாள்ல உன் வீட்டுல இருக்கிற அந்த போராட்டம் அந்த மாசம் அந்த நாள்ல நீ காண்ப அது உன் வீட்டுல அது நடைபெறவே படாது அப்ப உனக்குள்ள ஒரு சமாதானம் உண்டாகும் உனக்குள்ள ஒரு வைராக்கியம் வரும் அது மாத்திரமா அது அது அதை விட ஒரு விசுவாசம் உனக்குள்ள அதிகரிக்கும் என் ஜபத்தை எங்க அப்பா கேட்டுட்டாங்க அப்ப அடுத்த செவ்வாய்க்கிழமை வினாட்சிக்கிழமை வர்றதுக்கு முன்னாடி நான் என்ன பண்ணுவேன் முந்தி கட்டி பலவானை செபி ஜெயிக்க ஆரம்பிப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி உனக்குள்ள ஒரு தாட் வந்து ஆரம்பிச்சிடும் எப்பவுமே ஒவ்வொரு பலவானையும் நீங்க முந்தி கட்டினால் மட்டுமே வாழ்க்கையில ஜெயம் ஹலோயா பலவான நீங்க முந்தி கட்டலன்னா அவன் உங்களோட போராட ஆரம்பிச்சிருவான் அவன் உங்களை மேற்கொள்ள ஆரம்பிச்சிருவான் நீங்க டவுன் ஆயிருவீங்க ஹலோயா திரும்ப ஒரு ஊழியர் உங்களுக்கு வேணும் அல்லது திரும்ப எலும்புறதுக்கு சிலர் பாத்தீங்கன்னா ஊழியரை தேடி போவீங்க சிலர் பாத்தீங்கன்னா உருண்டு பிறண்டர் எப்ப எந்த விதத்திலயா தேவனுக்கு கத்து திரும்ப பிடிப்பீங்க அதுக்கு முன்னாடி நீங்க என்ன செஞ்சிருங்க பலவானுடைய அம்புகளை முறிச்சு ஜபிக்க ஆரம்பிச்சிருங்க அவனுக்கு தடைய உண்டாக்கிருங்க அவனுக்கு தட போட்டி ஜபிச்சிருங்க கட்டி நிர்மூலமாக்கி ஜபிச்சிருங்க அப்பொழுது உங்க வாழ்க்கையில ஜெயத்தை காண்பீங்க அடுத்து பாருங்க அதாவது உங்களுடைய கனவுல பாக்குற ஒரு சம்பவத்தை குறித்து பேசுகிறார் மறித்திருப்பாங்களே செத்து போயிருப்பாங்க அவங்களை நீங்க பாத்தீங்கன்னா அவங்க அவங்க கனவு முன்னாடி வந்தாங்கன்னா உங்களை கூட்டிட்டு போகிறதுக்கு அவங்க ரெடியா வந்திருக்காங்கன்னு அர்த்தம் ஹலோயா சில காரியம் பயப்படுத்துற மாதிரி அப்படி உள்ள ஒரு பயமா இருக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு தோன்றும் 
ஆனா இது பயப்படுவதற்காக அல்ல நீ இதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இன்னைக்கு இதெல்லாம் தெரியாம தான் நம்ம என்ன பண்றோம் அந்த ஒவ்வொரு ஊழியர்களையும் நாடி ஓடி கொண்டிருக்கிறோம் பணத்தை விரயமாக செலவு பண்ணி கொண்டிருக்கிறோம் ஹலிலுயா பாருங்க செத்தவங்களை தரிசனத்திலேயே சொப்பனத்துல நீங்க பாத்துட்டீங்கன்னா அவங்க உங்களை கூட்டிட்டு போகிறதுக்கு ரெடியா வந்திருக்காங்க அது மாத்திரமல்ல அதை நீங்க என்ன பண்ணணும் முழுமையா கன்சல்ட் பண்ணி ஜெபிக்கணும் இதெல்லாம் மிக முக்கியமான மகா ஆபத்தான ஒரு காரியம் இந்த ஆபத்தை நீங்க நிர்மூலமாக்கி ஜெபிச்சா மட்டும் தேவண்டி நாமத்தினால ஜெபிச்சா மட்டும்தான் உங்க வாழ்க்கையில ஜெயம் இருக்கும் அந்த அந்த சம்பவம் உங்க வீட்டுக்குள்ள நடைபெறாது ஹலிலுயா அது மாத்திரமல்ல பாருங்க செல்லவங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த அதாவது மறித்தவங்களை பாத்து பாக்குறது கல்லறையை பாக்குறது இது எல்லாமே இப்படிப்பட்ட மரண ஆவிதம் அதனால இதை நீங்க ஒட்டச்சு ஜெபிக்க ஆரம்பிங்க அது மட்டும் இல்ல சிலருடைய வாழ்க்கையில பாத்தீங்கன்னா செத்தவங்களை போய் திரும்ப நீங்க என்ன பண்ணாதீங்க அவங்களை ஜோடிக்காதீங்க வேதத்துல எங்கேயுமே அது சொல்லப்படல ஹலிலுயா செத்தவங்களுக்கு தேவனகி கத்திர என்னைக்கு எழுப்ப நியாய தீர்ப்பு நாள்ல தான் அந்த எழுப்புதல் அங்க உண்டாகும் அதுல தேவனாகிய கத்திரி சார்ந்திருக்க பிள்ளைங்க பரலோகத்துக்கு போவாங்க அந்த ஆத்தமா பரலோகத்துக்கு போகும் வீதி எல்லாம் நரகத்துக்குள்ள தள்ளப்பட்டுரும் நீங்க என்ன பண்ண இன்னைக்கு நிறைய பேர் கிறிஸ்தவர்கள் என்ன பண்றோம் தெரியுமா நாற்பது நாள் முடிஞ்சோடனே கூப்பிட்டு வச்சு ஒரு சாப்பாடு இது உன் வீட்டை சாபத்துக்குள்ள தள்ளிரும் ஹலிலுயா ஏன்னா எங்களுடைய வாழ்க்கையில எங்க அப்பா எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்த ஒரு காரியம் இது உன் வீட்டை சாபத்துக்குள்ள தள்ளிரும் அல்லது அந்த பிசாசு என்ன பண்ணுது கரெக்டா ஒவ்வொரு ஆண்டும் உன் முன்னாடி வந்து நிற்கும் ஏன்னா நீ எனக்கு இன்னும் சாப்பாடு போடலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சு பாருங்க செத்தது அப்படியே அந்த கலரிக்குள்ள அது என்ன பண்ண அந்த ஆவி அடங்காம என்ன பண்ணும் கண்டிப்பா அடுத்த அடுத்த எல்லைக்குள்ள போய் காரியங்களை சிதறடிக்க ஆரம்பிக்கும் அதனால ஜீவனுள்ள தேவனகை கத்திர உரைக்கிறார் கல்லறையை போய் நீ என்ன பண்ணாத அலங்கரிக்க கூடாது அதை ஜோடிக்க கூடாது ஹலிலுயா அதுக்கு வெள்ளை பூசுதல் எல்லாமே தேவனகை கத்திரிக்க அருவறுப்பான காரியம் நிறைய பேர் புதுப்பிக்கிறது நிறைய பேர் கலரில போய் ஜெபிச்சுட்டு வர்றது இது எல்லாம் உன் வீட்டுக்குள்ள நீயே சாபத்தை உண்டாக்கி கொள்ளுகிறதுக்கான சமம் ஹலிலுயா இது ஆனா இப்படி எல்லாம் காரியத்தை உள்ள வச்சுக்குவாங்க வச்சுக்குவாங்க ஆனா பாருங்க நல்லா ஜெபிப்பாங்க நல்ல வேதம் வாசிப்பாங்க ஆனா வாழ்க்கையில என்ன இருக்காது ஜெயம் இருக்காது அந்த சாபம் இந்த வீட்டை மூடி இருக்கும் யோசிச்சு பாருங்க ஆனா வெளியே யாருக்கும் தெரியாது அந்த தேவையை கத்து கட்சி கொடுப்பார் அதனால பாத்துக்கோங்க அப்படிப்பட்ட சம்பவத்துக்குள்ள நீங்க இருந்தீங்கன்னா ஒட்டச்சி ஜெபிக்க ஆரம்பிச்சிருங்க எனும் அந்த காரியத்துக்குள்ள செயல்படாதீங்க ஹலிலுயா அது மாத்திரம் அல்ல பாருங்க குள்ள நரி அது நரி கூட்டங்கள் குள்ள நரி குள்ள நரி கூட்டங்கள் பாத்தீங்க அப்படி உங்க கனவுலயோ சொப்பனத்துல பாத்தீங்கன்னா விஷன் பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு தற்கொலை நாவி சூசைட்டி நாவி அப்பா அம்மாக்கு சோத்ரண்டாடி அது பாத்தீங்கன்னா அந்த அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆவி அந்த ஆவியை நீங்க அப்படி பார்த்த உடனே நீங்க என்ன பண்ணீங்க வீட்டுக்குள்ள கேன்சல் பண்ணி ஜோ பண்ணிருங்க இயேசுவி நாமத்துல கட்டளை இடுகிறேன் சப்பா இந்த கிரியைகள் என் குடும்பத்தை ஆளுக செய்ய கூடாது என்று இயேசுவி நாமத்துல கட்டளை இடுகிறேன் நீங்க சொல்லி உபவாசத்தோடு காத்திருந்து ஜெப் உபவாசம் இருந்தாதான் ஜெயிக்க முடியும் உபவாசம் இல்லாம நார்மலா நீங்க போய் இதுல ஜபிச்சீங்கன்னா மேற்கொள்ளவே முடியாது அது நீங்க உங்க வாழ்க்கையில தெரிஞ்சுக்கொள்ளுங்க ஏன்னா செல்லுடைய வாழ்க்கையில நிறைய தெய்வக கத்து நல்லா பயங்கரமா அவருடைய வாழ்க்கைக்குள்ள வழிநடத்தி வச்சிருப்பாரு அவங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு சில நேரத்துல அப்படி நிக்கும் போது நடக்கும் போது உடனே என்ன பண்ணுவார்னா சொல்லி கொடுத்துருவாரு அந்த ஸ்பாட்ல தேவைக்கு கத்து கன்சல்ட் பண்ணி போடுவாங்க அந்த அளவுக்கு நம்ம வளரும் போது அது நடக்கும் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ்ல எல்லாம் நீங்க அதை செஞ்சீங்கன்னா நடைபெறாது கேன்சல் பண்ணப்படாது ஏன்னா நான் ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ்ல அப்படிதான் செய்ய நிறைய செய்ய எனக்கு நிறைய காரியங்களை கற்றுக் கொடுத்தது நிமித்தம் அந்த இடத்துல அப்படி எல்லாம் செய்யும் போது உடைக்கப்படவே படாது திரும்ப வந்து முன்னாடி வந்து இந்த பிசாஸ் இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் உனக்கு முன்னாடி இருக்குன்னு சொல்லுவான் அப்ப பாத்தீங்கன்னா அதெல்லாம் நல்ல நிறைய உபவாசத்தோடு நீங்க காத்திருக்கும் போதுதான் வீட்டுல ஜெயம் எடுக்க முடியும் அது மாத்திரமல்ல பாருங்க ஓனான் உடும்பு டிராகன் இப்படிப்பட்ட ஆவி எங்க இருக்கும் தெரியுமா ஒவ்வொரு எல்லைக்குள்ளயும் முன்னாடி நிற்கும் நீ ஒரு ஊழியத்துக்கு போற இது ஊழியர்களுக்கு தேனகை கத்து கட்சி கொடுக்கிற காரியம் நீ ஒரு ஊழியத்துக்கு போகிறேன்னு வச்சுக்கோங்க அங்க முன்னாடி நீ நாளைக்கு போகணும்னா அவன் இந்த ரெண்டு ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி அவன் இந்த எல்லை கேப் ஃபுல்லா அடைச்சிருவான் ஹலிலுயா ஆனா அதுக்கு முன்னாடி நீ என்ன பண்ணணும் தேவ சமூகத்துல காத்திருந்து ஒவ்வொரு இதுக்கு தான் நீங்க கேளுங்க தரிசனத்தின் கண்ணை எனக்கு கொடுங்கப்பான்னு கேளுங்க நேருக்கு நேர் பார்க்கக்கூடிய கண்களை எனக்கு கொடுங்கன்னு சொல்லி கேளுங்க ஏன்னா கண்கள் திறக்கப்பட்டா மட்டும்தான் இதெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரியும் அழகா தெரியாது ஹலிலுயா அப்ப பாத்தீங்கன்னா அந்த கிரியைகளை நீங்க ஒட்டச்சு
சில இலைகளுக்குள்ளன பாத்தீங்கன்னா வள்ளி சர்ப்பம் கம்பீரத்து நிற்கும் கத்த சொல்லுவாரு இந்த இலைக்கு நீ நாளைக்கு போகணும் ஆயத்தமாறுன்னு சொல்லுவாரு இங்க உட்காந்து இரவெல்லாம் உட்காந்து ஜெபிக்க ஆரம்பிச்சா முன்னாடி வந்து அநேக காரியங்களை காமிச்சிருப்பாங்க அந்த வள்ளி சர்ப்பம்லாம் இசப்ப கேன்சல் பண்ணி ஜெபிச்சாதான் அடுத்த நாள் ஊழியத்துக்கு போக முடியும் அதனால உங்களுடைய வாழ்க்கையில இப்படி எல்லாம் பாக்குறது லேசான லேசான காரியம் தானே இதெல்லாம் அப்படின்னு நினைச்சிடாதீங்க இது எல்லாத்துக்கும் நீ ஒட்டச்சு ஜெபிக்கும் போது அதனுடைய மகா பலனை நீ காண்பாய் ஹலிலுயா அது மாத்திரமல்ல பாருங்க யானையை பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு விக்கிரம் அது ஒரு மரண ஆவிய குறிக்கும் ஹலிலுயா அது மாத்திரமல்ல தாமரை அதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எப்படி தெரியுதுமா வியாதிய கொண்டு வரும் அது மாத்திரமல்ல அதனுடைய கைகளுக்குள்ளாக அதை அடக்கி கொள்ள ஆரம்பிக்கும் வியாதினாலையும் பலவீனத்தினாலையும் நீங்க தாக்கப்பட்டுருவீங்க அதனால அதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுங்கன்னா அந்த லோட்டஸ் அதை முறிச்சு கேன்சல் பண்ணுங்க அது ஒரு பொம்பளை ரூபத்துல அந்த பிசாசு வரும் அதை நீங்க என்ன பண்ணுங்கன்னா கேன்சல் பண்ணி செபிக்கும் போது அந்த கிரியைகள் முறிக்கப்பட்டுரும் நீங்க ஜெயம் அது மாத்திரமல்ல முருங்கைக்காய் முருங்க 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 இலை கீரை இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா மரண ஆவி ஹலிலுயா அதனால கண்டிப்பா ஜெபிக்க ஆரம்பிங்க அது மாத்திரமல்ல பொங்குகிற பானை இதெல்லாம் நிறைய காய் இது எல்லாமே வேதத்துலதான் இருக்கிறது தேவனைக்கு கத்திர வேதத்துல இருந்து தான் எனக்கு ஒப்பிட்டு ஒப்பிட்டு காண்பித்து கொடுத்த ஒரு காரியம் பொங்குகிற பானைய நீங்க பாக்குறீங்க அது அது மாத்திரமல்ல பால் இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா மரண ஆவிய குறிக்கும் ஹலிலுயா ஜீப்ரா பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு விபரீதத்தை த விபரீதத்துக்குள்ள தள்ளப்பட்டுருவோம் ஒண்ணு அந்த வீட்டுக்குள்ள இருக்கலாம் அல்லது அந்த எல்லைக்குள்ள இருக்கலாம் ஹலிலுயா ஒட்டகம் பாத்தீங்கன்னா சிலருடைய வாழ்க்கையில பாருங்க நிறைய ஒரு சிலருடைய வாழ்க்கையில பாத்தீங்கன்னா ஒரு சில உணவுலாம் அப்படி ரொம்ப விரும்பி சிலருடைய வாழ்க்கையில தோசை நான் ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்றேன் தோசை எடுத்துக்கோங்க அது பாத்தீங்கன்னா கணக்கு இல்லாம சாப்பிட்டு இருப்பாங்க பெருமைச்சு சோம்பேறிகளாய் அது ஒட்டகத்தின் ஆவி என்று என் தேவனகை கத்த கூறுகிறார் நிறைய வாழ்க்கையில நூடுல்ஸ் இப்படி நிறைய ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு காரி இது ஜஸ்ட் ஒரு ஓம அவ்வளவுதான் தேவனகை கத்து உரைக்கிறார் அப்படிப்பட்ட காரியங்கள் உங்க வாழ்க்கையில உண்டானால் முதலாவது இந்த ஒட்டகத்தின் ஆவிய கேன்சல் பண்ணி ஜெபிங்க அடுத்து உங்களுடைய உங்களுக்கு மீறி அந்த சாப்பாடு உள்ள போ எவ்வளவு சா எடுக்கணுமோ அதாவது ரெண்டு தோசை சாப்பிடுற இடத்துல நீ அஞ்சு தோசை சாப்பிட்டேன்னா அது பெருவெற்றி சோம்பேறி இப்படிப்பட்ட ஆவிக்குள்ள நீ தள்ளப்பட்டிருக்கன்னு அர்த்தம் அத நீ தேவ சமூகத்துல ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கும் போது மறுபடியும் நீ என்ன பண்ணுவ அந்த ரெண்டு தோசைக்கு வந்துருவ ஹலிலுயா இது ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ஓம ஒவ்வொருத்தருடைய வாழ்க்கையிலும் ஒவ்வொன்று இருக்கும் கருவாடு இப்படி நிறைய காரியங்கள் இருக்கலாம் அதனால அதெல்லாம் என்னங்கிறத நீங்க உங்களுடைய இருதயத்துக்கு தெரியும் அதெல்லாம் கேன்சல் பண்ணி ஜெபிக்க ஆரம்பிங்க இந்த இணக்கத்துக்கு வருகிறார் அது மாத்திரம் அல்ல பாருங்க திமிங்கலத்தை நீங்க பாத்தீங்கன்னா சொப்பனத்திலேயோ இல்ல தரிசனத்திலேயோ இல்ல அப்படி நேருக்கு நேராக நீங்க பாத்தீங்கன்னா அது என்ன உண்டாக்குமாமா நீரழிவு நோய கொடுக்கும் சொல்லி தேவனகை கத்திர விண்ணப்பித்தார் அதாவது மாத்திரம் அது மாத்திரம் அல்ல ஏதாவது எந்த எல்லையில எந்த எல்லையில நீங்க பாக்குறீங்களோ அந்த எல்லை அந்த சமுத்திரத்துக்குல இருந்து எந்த எல்லையில நீங்க பாக்குறீங்களோ அந்த எல்லைக்குள்ள வியாதி அது உண்டாக்கிரும் அந்த எல்லைக்குள்ள வியாதிய பரப்பிரும் அதனால என்ன பண்ணுங்க நீங்க தயவு செய்து பாத்தீங்கன்னா அந்த எல்லைக்கு கேன் எல்லைக்குள்ள இருந்தே எல்லை அதாவது அந்த இதை கேன்சல் பண்ணி ஜெபிச்சு அந்த எல்லைக்கு பாதுகாப்பு போட்டு ஜெபிக்க ஆரம்பிக்கணும் ஹலிலுயா அது மாத்திரமல்ல பாருங்க அந்த அது அந்த திமிங்கலம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சத்ருண்டிய ஆளுகைக்குள்ளாக ஈர்த்து கொள்ளுவான் அதனால அதை நீங்க உடைச்சு நீங்க ஜெபிக்க ஆரம்பிங்க வெள்ளாடு பாத்தீங்கன்னா நீ மற்றவர்களிடத்துல கவிழ்க்கப்பட்டு விடுவாய் வெள்ளாடு வஞ்சி வஞ்சிக்கிறோம் சில வேதத்துல பாருங்க வெள்ளாடு பாத்தீங்கன்னா அது என்ன ரெட்ட வேஷம் தான் அது போட்டிருக்கோம் சிலருடைய வாழ்க்கையில பாத்தீங்கன்னா வெள்ளாடு தோல் பொருத்தப்பட்டவன் போல வந்து நிப்பான் எப்படி நிப்பான்னா அவன் ஒரு வஞ்சகத்தின் ஆவி ஒன்னா வண்டி ஒன்ன வந்து என்ன பண்ணிடுவான்னா அதுக்குள்ள தள்ளிடுவான் ஹலிலுயா அந்த வஞ்சகத்தின் ஆவிக்குள்ள நீ தள்ளப்படாம இருக்கணும்னா உங்ககிட்ட ஒண்ணு பேசுவான் அங்க ஒண்ணு பேசுவான் கடைசியில ரெண்டுக்குமே என்ன பண்ண என்ன ஆயிரும் வாக்குவாதம் உண்டாயி அதனால சிவன்ல தேவனகை கத்தர் உரைக்கிறார் அதை நீ உன்னை காத்து கொள்ளு தேவனகை கத்தர் விண்ணப்பிக்கிறார் அது மாத்திரமல்ல தவள பாத்தீங்கன்னா வாதைய குறிக்கும் என்று தேவனகை கத்தர் விண்ணப்பித்திருக்க மயில் பாத்தீங்கன்னா பெருமை நாவிய குறிக்கும் உங்க வாழ்க்கையில பாத்தீங்கன்னா சில சிலருடைய வாழ்க்கையில மயில நேர்லையோ நேரில் பார்த்து அதுடைய தொகை அதெல்லாம் பார்க்கும்போது உங்களுக்குள்ள ஒரு தாட் வரும் அது மட்டும் இல்ல அதை நீங்க கனவுலயே சொப்பனத்துல அப்படி பாத்தீங்கன்னா அதை கண்டிப்பா கேன்சல் பண்ணி சொல்லுவீங்க அது உனக்குள்ள பெருமைய ஆட்டோமேட்டிக்கா உள்ள ஈர்த்து கொள்ளும் ஹலிலுயா சிலருடைய வாழ்க்கையில பாத்தீங்கன்னா ஹாஸ்பிட்டல்ல பாப்பீங்க
நீ திரு அந்த கிரீன் கலர் ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டு பாத்தீங்கன்னா நீ திரும்பி வரும்போது அந்த மாதிரி தான் ட்ரெஸ் போட்டு வருவ அப்படிதான் அதுக்கு அர்த்தம் அதனால என்ன பண்ணா அப்படி நீ பார்த்தாயானால் முதலாவது அல்லது ஆம்புலன்ஸ் இப்படிப்பட்ட காரியங்களை நீ பாத்துட்டேன்னா ஒட்டனே கேன்சல் பண்ணிரு ஒட்டனே அந்த ஸ்பாட்ல ஸ்பாட்ல இருந்தே பாஸ்டிங் போட ஆரம்பிச்சிரு இதெல்லாம் மக ஆபத்தான காரியம் என்று இந்த எண்ணங்கை கதை விண்ணப்பிக்கிறார் ஹலிலுயா ஆந்தை பாத்தீங்கன்னா மரண அலரத்தை கொடுக்கும் என்று இந்த எண்ணங்கை கதை விண்ணப்பித்தார் பூனை பாருங்க அங்கு மிங்கு பாய்ந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா என்ன ஆகும் தெரியுமா கனவுல நீங்க அங்க இங்கும் அது உங்க வீட்டுக்குள்ள அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் போராடுகிறத ஓடுகிறத நீங்க பாத்தீங்கன்னா அது கூடு விட்டு கூடு பாயிற வல்லமை அதுக்கு உண்டு அதாவது ஒரு மனுஷனுக்குள்ள இருக்கிறத நீங்க உடைச்சிருப்பீங்க அது உடனே அந்த வீட்டுக்குள்ள அடுத்த மனுஷனோட ஸ்பிரிட் ஆகும் இந்த கூடு வீட்டு கூடு பாயிர மல்லமே நீ என்ன பண்ணணும் கேன்சல் பண்ணி செபிக்கணும் ஹலிலுயா அப்போ உன் வாழ்க்கையில ஜெயுண்ட கடல் நுறைய பாத்தீங்கன்னா மரணம் ஆயத்தமாக்கப்பட்டிருக்கிறதுன்னு அர்த்தம் இது நிறையவே மரணத்துக்குள்ளதான் இந்த எண்ணங்கை கத்த கட்சி கொடுத்திருக்கிறாரு அதனால ஒவ்வொன்னையும் முன்னாடியே நீங்க முன்னறிவிப்பு உங்களுக்கு கொடுத்துட்டாங்க இது வரைக்கும் தெரியாம இருந்திருக்கலாம் அதனால கூட ஓரளவுக்கு நீங்க விடுதலை பெற்றிருப்பீங்க என்னமே பார்த்து கேட்டு கேட்டதுக்கு அப்புறம் தெரிஞ்சிடும் உங்களுக்கு இதுக்கப்புறம் நீங்க உடைக்காம இருந்தீங்கன்னா அதுக்கு தேவனகை கத்திருக்கும் உங்களுக்கும் அவர்கிட்ட நீங்க குறை கூற முடியாது ஏன் அவர் சொல்லுவார் நான் உனக்கு ஏற்கனவே முன்னறிவிப்பு கொடுத்துட்டேன்னு சொல்லிருவாரு கலையிலுயா அது மாத்திரம் அல்ல பாருங்க பொம்மை சேவல் கோழி வாத்து இப்படிப்பட்ட பா இப்படிப்பட்ட காரியங்களை நீங்க பாத்தீங்கன்னா என்ன நடக்கும் தெரியுமா உங்களுக்கு விரோதமாக மாந்திரிகங்கள் செய்யப்பட போகிறது ஹலிலுயா அது மாத்திரம் இல்ல பிராய்லர் கோழி பாத்தீங்கன்னா மீண்டும் கொரோனா தேசத்துக்குள்ள உண்டாகும் ஹலிலுயா அதனால தயவு செய்து என்ன பண்ணுங்க அந்த மாந்திரிகத்துக்குள்ள நீங்க தள்ளப்படாம இருக்கணும்னா இதை உடைக்கணும் உடைச்சு கேன்சல் பண்ணணும் அவங்க என்னதான் செஞ்சாலும் சரி நீ இதை கேன்சல் பண்ணி ஜெபிக்க ஆரம்பிச்சுனா அவன் உனக்கு விரோதமா செய்ய நினைக்கிறது எல்லாமே நிர்மூலமாக தேவனை கத்த மாற்றி விடுவார் ஹலிலுயா அது மாத்திரம் அல்ல பாருங்க நிறைய சில்லறை காசுகள் அப்படிலாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா சில்லறை காசு இருபது வெள்ளி காசு அந்த மாதிரி எல்லாம் காசு எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா யூதாஸ் போண்டு யாரோ உனக்கு விரோதமாக எழும்ப போறாங்கன்னு நினைச்சுக்கோ என்று தேவனகை கத்தர் விண்ணப்பிக்கிறார் கொத்தான் கொத்தான் சொல்லி ஒரு ஒரு காரியத்தை சொன்னாரு கொத்தான் அது மாத்திரமல்ல அட்டை இப்படிப்பட்ட காரியங்களை நீங்க கண்ணுல பாத்தீங்க சொப்பனத்திலயோ கனவுலயோ இப்படி தரிசனத்திலயோ விஷயம்லயே பாத்தீங்கன்னா அது ரத்தத்தை உறிஞ்சு மாவி என்று தேவனகை கத்திர விண்ணப்பித்தார் ஹலிலுயா சில பிசாசு பாத்தீங்கன்னா கருப்பா இருக்கும் நிறைய நகை போட்டுட்டு நிற்கும் அது எப்படி இருக்கும்னா நேர ஸ்ட்ரேட்டா வீட்டுக்குள்ள அப்படி நிக்காது ஆங்காங்கே மூளைக்கு மூளை நிற்கும் வீட்டுக்குள்ள முக்கு முக்கா இருக்கும்ல அந்த வீட்டுக்குள்ள அந்த அந்த அறைக்குள்ள முக்கு முக்கா இருக்கிற இடத்துல அந்த மூளையில மூளையில அது நிற்கும் அப்படிப்பட்ட பிசாச நீங்க பாத்துட்டீங்கன்னா உடனே முழங்கால நின்று தேவ சமூகத்துல ஒப்பிட்டு உபவாசத்தோடு ஜெபிக்க ஆரம்பிங்க ஏன்னா அது உங்க வீட்டுக்குள்ள ஒரு சில அந்த தழும்புள்ள நோய்களை உண்டாக்க ஆரம்பிச்சிரும் வயசூரி இப்படிப்பட்ட காரியங்கள்ல நீங்க செயல்பட வேண்டியது வந்துடும் ஆனால் அதை நீங்க உடைச்சு கேன்சல் பண்ணி செபிக்க ஆரம்பிங்க தேவனகை கத்தர் விண்ணப்பிக்கிறார் அப்படி யாராவது பாத்தீங்கன்னா அடுத்து பாத்தீங்கன்னா நீ வலு சர்ப்பத்தை தாண்டினாயானால் அது உன் வாழ்க்கை வலிவிலகி போகும் என்று தேவனகை கத்தர் விண்ணப்பிக்கிறார் தரைகள் வெடித்து வறண்டு காணப்பட்டால் உன் வாழ்க்கையில என்ன இருக்குன்னா வறட்சி உண்டாக போகிறது உன் வாழ்க்கையில செழிப்பு குற செழிப்பு குஞ்சி போக போகிறாய் பொத்தல் பை உண்டாக போகிறது என்று அர்த்தம் என்று தேவனகை கத்தர் விண்ணப்பித்திருக்கிறார் அது உன் வீட்டுலதான் அது நடக்கும் அது பயங்கரமான பொத்தல் பையா இருக்கும் ஒருவேளை டீக்கு கூட காசு இல்லாத சூழ்நிலை வந்துடும் அப்படிப்பட்ட வறட்சி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அது மாத்திரமல்ல அது தர வெடிச்சு காணப்படும் அது மாத்திரம் இல்ல மரங்கள் பாத்தீங்கன்னா மரங்கள்ல இலையே இல்லாம ஃபுல்லா மரம் வறண்டு இருக்கும் காஞ்சி போய் இருக்கும் அப்படி நீ பார்த்தாலும் அது அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைய வந்தாலும் என்ன ஆகுதுன்னா இப்படிப்பட்ட பொத்தல் போய் உன் வீட்டுக்குள்ள வந்துடும் வறட்சி அதனால அதுக்கு முன்னாடியே நீ பாத்துட்டீங்கன்னா உடனே கேன்சல் பண்ணி ஜெபிச்சிரு ஏன்னா நம்ம ஏன் சொல்லி கொடுக்கறான்னா நீ கேன்சல் பண்ணி ஜெபிச்சுட்டீங்கன்னா அந்த சூழ்நிலையில இருந்து நீ மாற்றப்பட்டுருவ மகளே ஹலிலுயா என்ன எனக்கு வந்து முதலாள இதெல்லாம் கேன்சல் பண்ணி ஜெபிக்க தெரியாது இதெல்லாம் நான் கடந்து வந்ததுக்கு பிற்பாடு தான் எனக்கு ஒவ்வொன்றா வாழ்க்கையில சொல்லி கொடுத்தாரு ஒவ்வொன்றையா கடந்து வரும்போது தான் சொல்லி கொடுப்பாரு இதுதான் இதுக்கு அர்த்தம்ட்டு ஆனா இன்னைக்கு உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அழகா அப்ப முன்னாடியே முன்னறிப்பு கொடுக்கறதுனால என்ன பண்ணலாம் ஜெபிச்சு மேற்கொண்டலாம் ஹலிலுயா தேவனகை கர்த்தரை பாத்தீங்கன்னா காயத்தோடு அந்த சிலுவையில நீங்க பாப்பீங்க அந்த ரத்த கரையோடு பாத்தீங்கன்னு வச்சு
நிறைய கர்த்தர உடைச்சு ஜபிக்க முடியாது நீ பாடுகள் என் வாழ்க்கையில வரக்கூடாதுப்பா அப்படின்னு சொல்லி நீ ஒப்பு கொடுத்து ஜபிக்கலாம் அப்படி நீ ஒப்பு கொடுத்து ஜபிச்சுட்டீங்கன்னா தெய்வீக கத்தர் அதை பெருசா வருத லகுவாக்கி கொடுப்பார் ஹலோயா ஏன்னா அந்த அந்த வழியில கடந்து வந்தா மட்டும்தான் நீ ஜெயம் எடுக்க முடியும் செல்லுடைய வாழ்க்கையில வேண்டான்னு சொல்லி யோசிப்பாங்க அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை இருக்கிறவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அதை லகுவாக்கி மாற்றி கொடுத்துருவாரு அது மாத்திரம் அல்ல பாருங்க இந்த கரை இல்லாம தேவனகை கத்துற பாத்தீங்கன்னா ஏதோ ஒன்று வீட்டுக்குள்ள நட நடக்க போகுது அசம்பாவிதம் ஹலையா அதுதான் அதுக்கு அர்த்தம் தேவனகை கத்துற பாத்தீங்கன்னா ரத்த கரை இல்லாம சில டைம் அவர் வந்து நிப்பாரு அப்போ ஏதோ ஒரு ஒரு அசம்பாவிதம் வீட்டுக்குள்ள நடக்க போது அதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணி கேன்சல் பண்ணி செபி அப்படின்னு சொல்லி கொடுப்பாங்க ஹலையா அது மாத்திரம் அல்ல பாருங்க உருவின பட்டையும் பாத்தீங்கன்னா தேவனகை கத்துடைய பாதுகாப்பு உங்க வீட்டுக்கு இருக்கும் வாசலுக்கு முன்பாக ஹலையா அது மாத்திரம் அல்ல பாருங்க நுண் கிருமிகளை பார்த்தீர்கள் என்றால் அதாவது வைரஸ் அப்படிப்பட்ட ஏதாவது கிருமிகளை பார்ப்பீங்க மண் புழுக்கள் இதெல்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா என்ன ஆகும் தெரியுமா வியாதிய வய வியாதியை உண்டாக்க ஆரம்பித்து விடும் என்று தேவனகை கத்திர விண்ணப்பித்தார் அப்ப அந்த வியாதி வராம நீங்க தடுக்கணும்னா அதை கேன்சல் பண்ணி நீங்க செபிக்கணும் என்று தேவனகை கத்திர விண்ணப்பிக்கிறார் ஹலையா அது மாத்திரம் இல்ல தேவனகை கத்திர சில சமயத்துல பாத்தீங்கன்னா வீட்டுக்குள்ள அங்க இங்கு பயங்கரமா நடப்பாங்க குறுக்க வே செம்ம ஸ்பீடா நடப்பாங்க அப்படி நடக்கிறத நீங்க உங்க வாழ்க்கையில பாத்துட்டீங்கன்னா உங்க வீட்டுக்குள்ள ஏதோ ஒரு உங்க கிட்ட வந்து ஏதோ ஒரு காரியத்துல ஏதோ ஒரு சம்பவம் நடக்க போகிறது வெளியில இருந்து மக்கள் வந்து அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைக்குள்ள நீங்க தள்ளப்பட போகிறீங்க அதனால அதுக்கு முன்னாடி நீங்க என்ன பண்ணுங்கன்னா அதை முதலாவது எசப்பா கிட்ட ஒப்பு கொடுங்க எசப்பா என் வீட்டுக்குள்ள என்ன சம்பவங்கள் நடக்க போகுது அதுக்கு முன்னாடி நீங்க என்ன பண்ணுங்க அது எல்லாத்தையும் முறிச்சு கேன்சல் பண்ணிருங்க அப்படி நீங்க ஜெபிக்கணும் ஹலையா அதனால தேவனகை கத்த நடக்கிறத வைத்து நீங்க என்ன பண்ண கூடாது அவ அதை உடைச்சு ஜெபிக்க கூடாது அவர் சொன்ன அவர் உள்ள நடக்கிறார்னா அதுக்கான மீனிங் என்னங்கிறத பார்த்து நீங்க என்ன பண்ணணும் ஜெபிக்க வேண்டும் என்று தேவனகை கத்த விண்ணப்பிக்கிறார் ஹலையா அது மாத்திரம் அல்ல பாருங்க கிரீன் கலர் ட்ரெஸ் ஆஹ் ஸ்ட்ரெச்சர் அதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எங்கன்னா மார்ச்சரி என்று என் தேவனகை கத்த விண்ணப்பித்தார் கருணாய் பார்த்த பார்த்தீர்களானால் இருளின் ஆவி உன்னை மூடிக்கொள்ளும் அது வாகனத்துக்கு முன்பாக பார்த்தாயானால் அந்த வாகனம் அந்த வண்டி அந்த மேல அந்த நாய் மேல ஏறிச்சுன்னா மிகப்பெரிய விபத்துக்குள்ள உன்னை தள்ளிரும் ஏன்னா நாய் மேல ஏறினாலே த விபத்துன்னு நீங்க நினைக்கலாம் ஆனா அனவுல சொல்லிட்டு இருக்காரு தேவனகை கத்தர் அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகளை நீங்க கண்டீர்கள் என்றால் முதலாவது கேன்சல் பண்ணி செபிங்க அந்த விபத்துல இருந்து நீங்க பாதுகாத்துக் கொள்ளலாம் பெருச்சாளி பாத்தீங்கன்னா பெருச்சாளி எலி வகைகள் இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் பாத்தீங்கன்னா ஆசிர்வாதத்தை அப்படியே பிரிச்சு போட்டுரும் பொத்தர் போய் வெறும் ஓட்டையா மாற்றிரும் சூறாவளி போன்ற காற்றை பார்த்தீர்களே என்றால் உன் வீட்டில் அமைதி இராது என்று என் தேவனகை கத்த விண்ணப்பித்தார் அது மாத்திரமல்ல கார்ல ஒரு சக்கரம் கலண்டு விழுந்து பார்த்தீர்களே என்றால் உனக்கு இருக்கும் நெருங்கிய நண்பன் அல்லது மரணத்துக்குள்ளாக அதாவது கார்ல ஒரு சக்கரம் விழுது அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா உனக்கு இருக்கிற நெருங்கிய நண்பனுக்கு நடக்கும் அது அல்லது உன் வீட்டுக்குள்ள நடக்கும் இப்படிப்பட்ட காரியத்துல ஒரு சக்கரம் கலன் கலருது அப்படின்னா ஒரு சக்கரம் அதாவது உனக்கு இருந்த கை கை பலமா பக்க பலமா இருந்த நண்பனுக்கு விபரீதம் உண்டாகுது என்று அர்த்தம் ஹலையா அது மாத்திரம் அல்ல பாருங்க உங்க வாழ்க்கையில கார் கார் அப்படிலாம் பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு குடும்பத்தை குறிக்கும் கப்பல் கார் இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வீட்டுடைய குடும்பத்தை குறிக்கும் உங்க குடும்பத்தை குறிக்கும் அந்த கப்பல்லையோ கார்லயோ ஓட்ட துவாரத்தை பாத்தீங்கன்னா உன் வீட்டுக்குள்ள என்ன இருக்கு சுத்தம் இல்ல உன் வீட்டுக்குள்ள துவாரம் இருக்கு ஓட்ட இருக்குது அந்த ஓட்ட வழியா என்ன ஆகு சத்துருவான உன் வீட்டுக்குள்ள கிரிய செய்யறான்னு அர்த்தம் ஹலையா அப்போ நீ வந்து என்ன பண்ணணும் ஆவில நிரம்பி ஜெபிச்சு அந்த வீட்டுக்கு அந்த ஓட்டைக்கு என்ன பண்ணணும் சாந்த போட்டு நீ அடைக்கிற மகனா மகளை திறப்புல நிற்க வேண்டும் என்று இந்த வினையை கத்தர் விண்ணப்பிக்கிறார் ஹலையா அது மாத்திரமல்ல இளம் குழந்தைகளை பார்த்தீர்களே என்றால் செய்வினை நாவியை குறிக்கும் அதாவது ஒரு அஞ்சு வயசுக்கு முன்னாடி உள்ள குழந்தைங்க பிறந்த குழந்தைகள்ல இருந்து அது பாப்பீங்க அப்படி பாச்சு பாக்குறீங்க கையில தூக்கி வச்சிருக்கீங்க அதெல்லாம் ஒரு விதமான விக்கிரகத்தோட பேர் சொல்லிதான் அண்டர் சொன்னாரு ஆனா இந்த இடத்துல அந்த பேர் உங்களுக்கு நான் சொல்ல விரும்பல தேவனகை கதை என்ன சொல்ல வேண்டாம்னு சொல்லிட்டாரு ஆனா பாருங்க அந்த விக்கிரக அந்த விக்கிரகத்தினாவே அப்படியே மூடிக்கொள்ளும் ஹலையா அது மாத்திரமல்ல காக உங்க தலையை கொத்தி பார்த்தால் அது ஆபத்துக்குள்ள நீங்க தள்ளப்பட போகிறீங்கன்னு அர்த்தம் ஹலையா அதாவது மூட்டை பூச்சி தெல்லு இது வந்து உங்க வீட்டுல இருந்துச்சுன்னா வறுமையை குறிக்கும் என்று தேவனகை கத்த விண்ணப்பிக்கிறார் கருஞ்சிறுத்தை அப்படி பாத்தீங்க
அது மாத்திரமல்ல வாய் இது எல்லாமே ஒன் சைடா மாத்திரும் அதாவது எல்லாத்தையுமே ஒன் சைடு பலவீனம் சிலர் சிலர் சொல்லுவாங்க அது எல்லாமே இப்படிப்பட்ட இதை பார்க்கும்போது பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆவி அதுக்குள்ள கிரியை செய்யும் என்று எனக்கு கத்திர விண்ணப்பிக்கிறார் நீ இருக்கு நாற்காலி கீழே விழுந்துச்சுன்னா வாழ்க்கையில சறுக்குதல் உனக்கு உண்டாக போகிறது என்று எனக்கு கத்திர விண்ணப்பித்தார் கண்ணாடி பாத்தீங்கன்னா வாழ்க்கை கண்ணாடி போன்றது அந்த கண்ணாடி உடஞ்சு பாத்தீங்கன்னா நீ தத்தளிப்பின் பாத்திரமா மாற்றப்பட்டுருவர் அதனால பரிசுத்தமா வாழணும்னு சொல்லி தெய்வ சமுத்திர ஒப்புக்கொடு அது மாத்திரம் இல்ல கறி சிக்கன் அல்லது மட்டன் எதுவா இருந்தாலும் சரி அது மட்டும் இல்ல கறி கடை அதனுடைய அந்த பேப்பர்ஸ் அந்த கறி கடையில குடுக்கிற அந்த கவர் இதெல்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா என்ன ஆகணும் அந்த கறிய கொத்தி அந்த ரத்தம் தெரிக்கிறது இது எல்லாமே என்னன்னா மரண ஆவி நிச்சயமாகவே அது விபத்துக்குள்ள தள்ளி தள்ளிரும் ரெண்டாவது இதெல்லாம் செய்வினையின் ஆவிகள் என்று தெனகு கத்திர விண்ணப்பித்தார் செய்வினை பண்ணுவது இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இதுல பல்ல அடங்கி இருக்குது மரண ஆவி அடங்கி இருக்கிறது செய்வினை ஆவி அடங்கி இருக்கிறது இதெல்லாம் இப்படி எல்லாம் பாத்துட்டீங்கன்னா உனக்கு முன்னாடியே அவன் செஞ்சுட்டான் அர்த்தம் அதை நீ ஒட்டச்சி கேன்சல் பண்ணும்போது இதை உனக்கு கத்துற உனக்கு என்ன பண்ண இதுக்கெல்லாம் ஒரு மூணு நாளாவது நீங்க ஃபுல் டே உபவாசம் போடணும் கண்டிப்பா அப்பதான் ஜெயிக்க முடியும் ஹலை லூயா அது மாத்திரம் அல்ல பாருங்க உணவு சாப்பிடுறது நம்ம சாப்பாடு சாப்பிடுறது ஆஹ் சாப்பிடுற தட்டு இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இட்லி செய்யறது சில இடத்துல பாத்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய பானைகளை வச்சு பொங்குவாங்க சாப்பாடு செய்வாங்க அதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா மரணத்துக்கு ஏதுவான ஒன்று அதனால இப்படி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா முதலாவது முறிச்சு ஜபிச்சிருங்க பேஸ்கெட் அதாவது கூட இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பக்கெட் இந்த மாதிரிலாம் பாத்தீங்கன்னா உங்க ஆசீர்வாதத்தை பறிச்சிரும் வீண் விரயத்தை உங்க வாழ்க்கையில உண்டாக்கிறோம் என்று தெனகை கத்த விண்ணப்பித்தார் ஹலிலுயா அது மாத்திரம் அல்ல பாருங்க கெட்டு போன பதார்த்தங்கள் புளிப்புள்ள இருதயமாக இருக்கிறீங்க அப்படின்னு அர்த்தம் உங்க வாழ்க்கையில ஏதாவது கெட்டு போன பதார்த்தங்களை உங்க முன்னாடி காணல் காமிச்சாருன்னா உன் இருதையும் இன்னும் தேவனகை கத்திரிக்க ஏற்ற புளிப்பு இல்லாத பஸ்காவா நீ மாறல இன்னும் அக்கிரமத்தோடு தான் இருக்கிற இன்னும் பாவ கரைகளோடு தான் இருக்கிறேன்னு அர்த்தம் என்று தெனகை கத்த விண்ணப்பிக்கிறார் போலீஸ் உடைகளை நீங்க பாத்தீங்கன்னா வீண் பழி சொல்லுக்கு நீங்க தள்ளப்பட போகிறீங்கன்னு சொல்லி அர்த்தம் ஹலிலுயா அப்பமா கிறிஸ்தவத்துல டேடி அது மாத்திரமல்ல அது ஒண்ணு போலீஸ்காரங்களா இருக்கலாம் அவங்க அந்த மாதிரி சூழ்நிலை தள்ளப்படலாம் இல்ல உங்க உறவுகள்ல இருந்து யாராவது வீண் பழி உங்க மேல சுமத்தலாம் அது மட்டுமல்ல அது உனக்கு ஒரு சிறையிருப்பு எப்படி யாக்கோபுக்கு ஒரு சிறையிருப்பு இருந்துச்சோ அந்த சிறையிருப்பு தேவனகை கத்த போராடி ஜபிக்கும் போது சிறையிருப்பை நீக்கி போட்டார் அதே போல நீ போராடி ஜபிக்கும் போது அந்த சிறையிருப்பு உனக்கு நீங்கிரும் ஹலிலுயா திரும்பவும் பாருங்க அந்த குழந்த பொம்மை இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா என்னவாமா அசூசீக வல்லம சத்ருடைய ஸ்பிரிட் அதுல மூடிக்கொள்ளும் சொல்லி தேவனகை கத்த விண்ணப்பித்திருக்கிறார் கழிவுகளை பாத்தீங்கன்னா வாழ்க்கையில அதாவது குடும்பத்துல சரி இல்லற வாழ்க்கையில சரி எல்லாத்துலயுமே இருளி நாளுக மூட போகுதுன்னு அர்த்தம் ஹலே லூயா அதனால முதலாவது நீங்க என்ன பண்ணுங்கன்னா அதெல்லாம் கேன்சல் பண்ணி செபிக்க ஆரம்பிச்சிருங்க அது மாத்திரமல்ல ரோஜாப்பு ரோஜாப்பு இருக்குல்ல ரோஸ் கலர்ல ரோஜாப்பு அதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா மாலை அந்த மாதிரி ரோஸ் பூ இதெல்லாம் நீங்க மல்லிகை பூ இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஸ்பிரிட் இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சத்ருவானவனுக்கு விரும்பக்கூடிய ஒரு காரியம் அப்ப என்ன நடக்கும்னா அடுத்து மரணத்துக்குள்ள தள்ளப்பட போகிறாங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு அப்படிப்பட்ட ஒரு சம்பவம் நடக்க போகுது அதனால அதெல்லாம் அப்படிலாம் நீங்க பாத்துட்டீங்கன்னா அதெல்லாம் கேன்சல் பண்ணி செபிச்சிருங்க அதிகமா தண்ணீர் நீங்க பாத்தீங்கன்னு வச்சுட்டீங்களேன் நிறைய பண கஷ்டம் உண்டாகும் சில சில தண்ணியில பாக்கும்போது ரொம்ப கலங்கி போயிருக்கு அதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப நீங்க டவுன் ஆயிருவீங்க தெளிவான நீரோடைய அதாவது நீங்க கண்ணாடி போன்று ஒரு நீரோடைய பாக்கலாம் தண்ணியை பாக்கலாம் அது என்ன செய்யும் தெரியுமா அது கலங்காம கலங் அதாவது கலங்காதபடி அது இருக்கும் அந்த தண்ணி சுத்தமா இருக்கும் அந்த தண்ணி பாத்தீங்கன்னா நீங்க என்ன காரியத்துக்காக ஜெபிக்கிறீங்களோ அந்த காரியத்துல உன் வாழ்க்கையில ஜெயம் உண்டாகும் ஒண்ணு ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில நீ அப்படி பாத்துட்டீங்கன்னா தேவனகை கத்துற உன் இருதயத்தை அழகா கூட பார்த்து கொண்டு பார்த்து கொண்டு இருக்கிறாருங்கிறதுக்கு சமம் ஹலிலுயா அதனால நீங்க இந்த காரியத்திலயும் நீங்க ஜெபிக்க ஆரம்பிங்க அது மாத்திரமல்ல உயிரோட மீன்கள் பாத்தீங்கன்னா குட்டி குட்டி மீன்கள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு குட்டி குட்டி பிள்ளைங்களை கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க எப்படின்னா குட்டி குட்டி ஆத்துமாக்களை கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க அவங்களுக்காக ஜெபிக்கிறதுக்கு இல்ல அவங்களுக்காக சண்டே கிளாஸ் நடத்துறதுக்கு சிலருடைய வாழ்க்கையில அப்படி பாட்டல் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா குட்டி குட்டி மீன்களா பாப்பாங்க அதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஆசீர்வாதம் அந்த ஆவிக்குரிய பிள்ளைங்கள தேவனகை கத்த உங்களுக்கு கொடுக்க போறாரு குட்டி குட்டி பிள்ளைங்களை ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா மீன்கள் செத்து பாத்தீங்கன்னா
பொதுவில் நீங்கள் மீன்களை பார்த்தாலே அது ஆத்துமாக்களை குறிக்கும் அது உயிரோடு பார்க்கணும் அந்த ஆத்துமாக்களை குறிக்கும் அந்த ஆத்துமாக்களுக்காக நீங்கள் செவிக்க ஆரம்பிக்கணும் ரெண்டாவது மீன்களை பார்க்கும்போது பல மடங்கு ஆசீர்வாதத்தை இந்த விலங்கை கத்துற உங்க வாழ்க்கையில கொடுத்துருவார் ஹலிலுயா நீங்க பணக்காரரா மாற்றப்படுறதுக்கு அதாவது உடனே அல்ல நாலு அடைவில் அது நடக்கும் குறித்த காலத்துக்கு தரிசனங்கள் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது அது பொய் அது பொய் சொல்லாது தேவனகை கத்த சொன்ன வார்த்தை அப்பாமா கத்த அது தாமதித்தாலும் என்ன செய்யுமாமா உனக்கு அது தேவனகை கத்த சொன்னதை செய்வாராமா வேதம் சொல்லுகிறது அதனால அந்த குறித்த காலத்துக்கு அந்த திட்டங்கள் வைக்கப்பட்டிருக்கும் அது வரைக்கும் நீ பொறுமையா காத்திருந்து தேவ சமூகத்துல ஜபத்தோடு விழிப்போடு இருக்கணும் அப்பதான் அந்த வாழ்க்கை நீ என்ன காண்கிறாயோ நன்மையின் காரியத்தை பார்த்தாயனா அது உன் வாழ்க்கையில நடைபெறும் தீமையின் காரியத்தை பார்க்கும் போது உடனே நீங்க ஜெபி கண்டிப்பா உபவாசம் அவசியம் போட்டுதான் நீ ஜெயிக்கு ஜெயிச்சு மேற்கொள்ள முடியும் கலங்கின தண்ணியை பாத்தீங்கன்னா உன் இறுதியும் சுத்தம் இல்ல உன் இறுதியும் பாவத்துக்குள்ள இருக்குன்னு அது மாத்திரம் இல்ல டேம் ஆறு இப்படிப்பட்ட இடத்துல மீன்கள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நீங்க பாத்தீங்கன்னா கிராமத்து மக்களுக்காக நீ ஜபிக்கணும் ஹலே லூயா இப்ப சமுத்திரம் அப்படின்னா கொஞ்சம் அதர் ஸ்டேட் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அந்த மாதிரி அந்த சிலருடைய வாழ்க்கையில ஊழியர்களுக்கு ஆர்டர் அமைப்பாரு இது அப்படிப்பட்ட எல்லைக்குள்ள ஒன்னு அழைத்து செல்ல போறதுக்கும் அடையாளமா இருக்கும் என்று என் தினகை கத்திரிக்க ஒரு கதை தேன் கூடு அப்படின்னு வெறும் தேன் கூடு பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்ணா அதை ஒட்டச்சு ஜபிக்கணும்னு ஜெனகை கத்திர விண்ணப்பித்தார் அது மாத்திரமல்ல வெறும் தேன் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுடுங்களேன் அது அந்த தேன் எடுத்து சாப்பிட்டாலும் அந்த தேனை மட்டும் பாத்தீங்கன்னா தேனகை கத்தர் கூறுகிற ஒரு காரியம் அது உன் கண்களை திறந்துரும் வேதத்தின்படி காலையிலயா அது உன் கண் எப்படி யோனத்தான் கண்களை திறந்ததோ அதே போல தேனகை கத்தர் உடைய கண்களை திறக்க வல்லமையுள்ளவராய் இருக்கிறார் சிம்சன் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் சிம்சன் ஏற்கனவே அந்த சிங்கத்தை என்ன பண்ணுவான் பீரி போட்டுட்டு வந்தபடி திரும்ப அந்த சிங்கத்தை என்ன பண்ணுவான் அந்த எல்லக்குல போகும்போது அந்த சிங்கம் என்ன பண்ணுங்க கொண்டு போட்டவேன்னு சொல்லி அவனே என்ன பண்றான் தேவனகை கத்த சொல்லல போய் பாருன்ட்டு அவனே என்ன பண்றான் போய் பார்க்க போறான் பார்க்க போறது நிமித்தம் அதனுடைய சரீரத்துக்குள்ள என்ன இருக்கு தேன் கூடு இருக்கு அந்த தேன் கூடை சாப் அதுல இருந்து எடுத்து அதை சாப்பிட்டு தான் ஏன்னா தீட்டானது அது தீட்டானது சாப்பிட்ட உடனே அது நிமித்தம் என்ன ஆயிடுது பாவத்துக்குள்ள தள்ளப்பட்டு விடுகிறான் தேவனகை கத்துடைய வழி நடத்துதல்ல இருந்து விலக விலக வேண்டிய சூழ்நிலை வந்துருது அதனால இப்படிப்பட்ட சம்பவங்களும் உங்க கண் முன்னாடி ஏதாவது தேவனகை கத்தர் காண்பித்தாங்க காண்பித்த ஏதாவது ஒரு மிருகத்துக்குல இருந்து நீங்க எடுத்து அதை சாப்பிடுறீங்கன்னா இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை உங்க வாழ்க்கையில உண்டாக போகிறதுன்னு சொல்லி அர்த்தம் அதுல நீங்க என்ன பண்ணுங்க அப்படி பாத்தீங்கன்னா உடனே அதை கேன்சல் பண்ணி ஜெபிச்சிருங்க மாடு இதெல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா அது ஆசீர்வாதத்தை விழுங்கிரும் ஹலையிலயா அதாவது ஒரு சேவனை பண்றாங்கன்னா அந்த மாடு எல்லாம் கொண்டு போய் முன்னாடி சுத்தி விடுவாங்க அதனால அதுக்காக நீங்க என்ன பண்ணுங்க அப்படி பாத்தீங்க சில மாடு பாத்தீங்கன்னா வண்கலடா இருக்கும் ஆனா பாத்தீங்கன்னா உங்க ஆசீர்வாதத்தெல்லாம் அப்படி உறிஞ்சிட்டே இருக்கும் சில மாடு அப்படி நீங்க பாப்பீங்க சொப்பனத்துல அது அப்படி நீங்க பாத்துட்டீங்க அப்படின்னா உன் வீட்டுக்குள்ள அது ஒரு எலும்புருக்கி மாதிரி எல்லாத்தையும் உறிஞ்சிட்டு போயிரும் ஹலையிலயா அது மாத்திரம் இல்ல பனை மரம் நுங்கு அதெல்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா வாழ்க்கையில உங்க வாழ்க்கையில செழிப்பு உண்டாக போதுன்னு அர்த்தம் அதுல இருந்து நீங்க காஞ்ச ஓலை விழுந்துச்சுன்னா வீட்டுல ஒரு மரண மரண ஓலை உண்டாக போதுன்னு அர்த்தம் என்று எந்த எனக்கு கத்திர விண்ணப்பிச்சிருக்காங்க தயவு செய்து செபிக்க ஆரம்பிச்சிருங்க என்னென்ன காரியம் உனக்கு அப்படியே கேட்கும் போதே சிலருடைய வாழ்க்கையில கிரியே செய்யும் அதெல்லாம் உடனே என்ன பண்ணுங்கன்னா கேன்சல் பண்ணி செபிங்க அது மாத்திரம் அல்ல பாருங்க வாழ மரம் அடியில வெட்டப்பட்டு நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஆக்சிடென்ட் நடக்கும் அது மாத்திரம் அல்ல அது வேரோட பிடுங்கி பிடுங்கி சாஞ்சிச்சு அப்படின்னா அந்த ஆக்சிடென்ட் எல்லாம் செத்து போயிடுவோம் ஹலே லூயா அது மாத்திரம் அல்ல வாழ்க்கையில நீங்க அழகான பெண்களை பாத்தீங்கன்னு வச்சுருங்களேன் இதுதான் நம்மளுக்கு ஆண்களை குறித்து தேவனகை கத்தர் பேசுகிறார் எனக்கு இது வரப்போற மனைவின்னு சொல்லி கனவு கண்டாதீங்க அது ஒரு எசபலி நாவி உன்னை மூடிக்கொள்ள போகிறது பயத்தி நாவி உன்னை மூடிக்கொள்ள ஆரம்பிச்சிடாது அந்த எசபலி நாவி அந்த அழக வச்சு என்ன பண்ணும் உன்னை அப்படியே அந்த இதுக்குள்ள அப்படியே அதுக்குள்ளேயே உன்னை கொண்டு போயிரும் இச்சுக்குள்ள கொண்டு போய் கடைசியில லாஸ்ட்ல பயம் உன்னை மூடிரும் அப்ப தவறான பாதைக்கு நீ செல்லப்பட்டுருவ ஹலே லூயா அகனே அப்படிப்பட்ட விபச்சாரத்துக்குள்ள தள்ளப்படாம இருக்கணும்னா இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் உங்க வாழ்க்கையில யாருக்காவது காண்பிக்கப்பட்ட சிலருடைய பசங்க பெண்களுக்கும் இதை காமிப்பாங்க ஏன்னா அந்த வீட்டுல ஜென்ஸ் யாராவது இருப்பாங்க அப்படி இருந்து காமிச்சு பாத்தீங்கன்னா உடனே உடச்சு கேன்சல் பண்ணி செவிங்க பண்ணி பாத்துட்டீங்கன்னா நேர்லயோ இல்ல நேர்ல பார்த்தாலும் சரி அது மட்டும் இல்ல நேர்ல எல்லாம் வண்டியில வண்டி மேல அதெல்லாம் ஏறிச்சுன்னா உடனே நீங்க என்ன பண்ணுங்க வண்டியை சுத்திகரிச்சு நீங்க
அதனால தயவு செய்து செபிக்க ஆரம்பிச்சிரு அது மாத்திரமல்ல வாழ்க்கையில ரத்தம் சிந்துதல் அப்படி ஏதாவது நீ பாத்துட்ட இல்ல எதுலயும் ஒரு ஆக்சிடென்ட் நடக்குது அதை நான் பாத்துட்டேன் நின்னு பாத்துட்டேன் சிலருடைய வாழ்க்கையில எப்பவுமே திடக்கத்தை எனக்கு கற்றுக் கொடுப்பது ஒரு ரோட்ல நீங்க போறீங்க ஒரு விபத்து நடக்குது அதை நின்னு வேடிக்கை பாக்காதீங்க நீ அப்ப அந்த வேடிக்கை பாக்கும்போது அந்த ஸ்பிரிட் அப்படியே அந்த அதுல யா நிக்கிறவங்க எல்லார்கிட்டயுமே அதை சுற்றி உள்ள போகும் ஹலோ லூயா உனக்கு நீ தே இது யாருக்குன்னா ஆவில வளர்ற பிள்ளைகளை பார்த்து தேவைக்கத்தை சொல்லி கொடுக்குறார் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில வளர்ற பிள்ளைகளுக்கு மட்டும்தான் இந்த காரியம் ஹலே லூயா அது மாத்திரமல்ல நீ அப்படிப்பட்ட காரியங்களை நீ பார்த்தா ஏனால் உடனே அந்த இடத்துல நிக்காம அதை கேன்சல் பண்ணி ஜெபிச்சுட்டு வந்துரு அது உனக்குள்ள வந்து அதே தாட்டு அப்படி ஓடிட்டே இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கையேன் அந்த அது உன்ன நீ எப்ப ரோட்ல போகிறியோ இல்ல உன் உறவுகள் எப்ப போறாங்களோ அது சம்பவம் அது அவங்களுக்கு நடைபெறும் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி அதை கேன்சல் பண்ணி ஜெபிக்க ஆரம்பிச்சுட்டு தேவனகை கத்திர கூறுகிறார் ரத்த கரைய பார்த்தோன்னா உடனே ஜெபிச்சிரு மரண மகா ஆபத்தான அது ஒரு காரியம் அது ஒரு மரணத்தை குறிக்கும் திருமண வாழ்க்கை வாழ்க்கையில பாத்தீங்கன்னா வேதத்தின்படி எனக்கு வசனத்தை கொடுங்கன்னு சொல்லி கேளுங்க அல்லது தரிசனத்துல ஏதாவது ஒரு காரியத்தை காண்பி காண்பீங்கப்பான்னு சொல்லி கேளுங்க அப்ப கேக்கும் போது அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா சின்ன ஜஸ்ட் ஒரு ஓமைக்காக சொல்றேன் இப்ப ஒரு பிளேடு எடுத்துக்கோங்க அது முழுமையா காண்பிக்கிறாரு அது கூடு உடைக்காம நல்ல ஒரு அப்படின்னா நல்ல ஒரு நல்ல ஒரு பையன் நல்ல ஒரு பொண்ணுன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அல்லது வேற ஏதாவது ஒரு பொருளை காமிக்கிறாரு அது முழுமையா இருக்குது அப்படின்னா நீங்க அது நல்ல நல்ல நம்ம ஏசப்பா சொல்றது நல்லா கொடுக்கலாம் அப்படின்னு நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் அல்லது சிலருடைய வாழ்க்கையில பாத்தீங்கன்னா அந்த பொருட்கள்லாம் ரெண்டா ஒடிஞ்சிருக்கும் இல்ல அந்த பொருள் மடங்கி இருக்கும் இல்ல அந்த பொருள் கீழே சாய்ந்து விழுந்து அப்படி கொட்டி கொண்டு இருக்கும் இப்படி எல்லாம் பாத்துட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா கொடுக்காதீங்க அது தேவனகை கத்திருக்க அந்த அந்த வாழ்க்கை கொஞ்ச நாள் நல்லா இருக்கும் அதுக்கு பின்னாடி வேற விதமான சம்பவங்கள் அங்க உண்டாயிரும் ஹலே லூயா இது ஒரு ஆலோசனையா கொடுத்திருக்காரு இதுல நீங்க செபிக்க ஆரம்பிங்க அது மாத்திரமல்ல கடல் கண்ணிய நீங்க பாத்தீங்கன்னு வச்சுடுங்களேன் பாக்குறதுக்கு அது நல்லா இருக்கிற மாதிரி உங்க பார்வைக்கு தோஞ்சோம் ஏன்னா அந்த அதை பார்க்க பார்க்க உங்களை அதை ஈர்த்து கொள்ளும் அந்த கடல் கண்ணிகள்லாம் அது பாத்தீங்கன்னா நம்முடைய பார்வைக்கு அது நன்மை போன்று தோஞ்சோம் அது இந்த உலகத்திலே அது எப்படிப்பட்ட காரியம் மிகவும் மிகவும் ஆபத்தான காரியம் அது மிகவும் மிகவும் ஆபத்துக்குள்ள நீ தள்ளப்பட்டுருவ ஹலே லூயா அதனால என்ன பண்ணுங்கன்னா அதெல்லாம் உடைச்சு அப்படிலாம் பாத்தீங்கன்னா அதெல்லாம் உடைச்சு ஜெபிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு காரியம் எத்தனை முறை நீ உபவாசம் போட்டாலும் அது உடைச்சு ஜெபிக்கவே முடியாது எத்தனை முறை ஜெ மேற்கொண்டு மேற்கொண்டு எலும்புனாலும் ஏன்னா அது ஒன்னு நீ ஜெபிப்ப அடுத்தது உனக்கு முன்னாடி இன்னொன்னு காமிக்கப்படும் இப்படி லைன் பை லைனா செட்டா அது வரும் அந்த ஆவி அதனால அதெல்லாம் நீ உடைச்சு ஜெபிக்கன்னா கண்டிப்பா ஒரு ஏழு நாள் பத்து பதினோரு நாளாவது நீ இருபத்தி ஒரு நாளாவது நீ உபவாசம் போட்டாலும் அதுல ஜெயிக்க முடியும் ஹலே லூயா அது மாத்திரமல்ல பச்சை மனிதனை பார்த்தீர்கள் என்றால் அது விபரீதத்தை குறிக்கும் என்று தேவனகை கத்த விண்ணப்பித்தார் பிளைட்ல போகிற மாதிரி அப்படிலாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில உங்களுக்கு உயர்வு உண்டாகுதுன்னு சொல்லி என்ன கத்த முன்னறிப்பு கொடுத்திருக்காங்க கோழி முட்டைகள் கோழி பண்ணைகள்லாம் பாத்தீங்கன்னா மிகவும் ஆபத்தை குறிக்கும் அது விபரீதத்துல கொண்டு போய் விட்டுறோம்னு சொல்லியிருக்காங்க பாசி பிடிச்ச கிணறு அந்த கிணத்துல கிளைகள் வளர்ந்துருக்கும் படந்துருக்கும் அப்படிலாம் பாத்தீங்கன்னா உன்னுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை சரியில்லை ஆசீர்வாதத்தை கலைகள் மூடி இருக்கிறதுன்னு சொல்லி அர்த்தம் ஹலே லூயா அப்ப அந்த கலைகள் படந்து போயிருக்கிற அந்த கிளைகளை அந்த இலைகள் எல்லாம் என்ன பண்ணணும் நறுக்கி விடணும் உடைச்சு ஜபிக்கணும் ரெண்டாவது அந்த கிணறை நீ சுத்தம் பண்ணணும் எப்படி சுத்தம் பண்ணணும்னா ஆவில சுத்தம் பண்ணி அதை கிளியர் பண்ணி அதை எல்லா கலைகளையும் நீ பிடிங்கி எடுக்கிறவளாய் ஜபிக்க ஆரம்பிக்கும் போது அந்த கிணறுங்கிறது ஒன்னதான் குறிக்கும் ஒவ்வொரு ஆத்துமாக்களை குறிக்கும் கேணி கிணறு எல்லாமே ஒண்ணுதான் ஆத்துமாக்களை குறிக்கும் அப்ப உன் இருதயத்தை என்ன பண்ணணும் சுத்தமாக்கி கொள்ள எதுல நான் சரி செய்யப்படாம இருக்கிறேன்னா பா என்ன சுத்தமாக்குங்கன்னு சொல்லும் போது தேவனகை கத்த அதை உடைச்சு கேன்சல் பண்ண போகும்போது எல்லாத்தையும் இருதத்துக்கு அப்படியே எல்லாம் ஒன்னு ஒன்னா கலட்டி போட்டுருவாரு தேவையில்லாத காரியங்கள ஹலே லூயா அது மாத்திரமல்ல பாருங்க கேணியில தண்ணீர் நிரம்பி காணப்பட்டுச்சுன்னா உன் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையும் சரி உலக பிரகாரமான வாழ்க்கையிலே வாழ்க்கையில இருக்கிற ஆசீர்வாதங்களும் சரி பயங்கரமா மோதி அடிக்கும் ஹலே லூயா பயங்கரமான ஆசீர்வாதம் உண்டாயிரும் அது மாத்திரமல்ல அது நிரம்ப நாலு பக்கமும் பாஞ்சு போய் போகிறத நீங்க கண் கூட பாத்தீங்கன்னா அநேக ஆத்து மக்களுக்கு இது பிரயோஜனமாக தேவனகை கத்திரவங்களை மாற்ற ஆரம்பித்து விடுவார் அந்த தண்ணி இது அப்படியே சிந்தி அந்த நாலா பக்கமும் பாயும் பாருங்களேன் அப்ப பாத்தீங்கன்னா நீங்க அநேகருக்
தேறி வரவே முடியாது அப்ப அந்த யோர்தான் என்ன பண்ணணும்னா எலியாவின் சாலை வச்சு நீங்க முறிக்கு அடிச்சுதான் ஜெபிக்கணும் வேதத்துல சொன்ன வசனத்தின் பிடிச்சு நீங்க ஜெபிக்கும் போது நீங்க அதுல தேர்ச்சி பெறுவீங்க ஒத்த கொம்பு குதிரையை பாத்தீங்கன்னா அது மிகவும் ஆபத்தா ஆபத்தை உண்டாக்கும் குழப்பம் வாழ்க்கையில உண்டாயிரும் சமாதான குறைச்சல் வந்துடும் அழிவுக்குள்ள தள்ளப்பட்டுருவார் தேங்காய் பூ பூஜை பொருள் அது மாத்திரமல்ல கயிறு தகடு ரெட் கலர் கயிறு இப்படி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா உனக்கு விரோதமாக செய்வினை நாவி செயல்பட ஆரம்பித்து விட்டது இது கூட பாத்தீங்க ஓம வளர்த்து தீ எரிஞ்சிட்டே இருக்கும் அதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நீ அதுக்குள்ள தள்ளப்படுறன்னு அர்த்தம் ஹலலுயா அது வந்து அகோரிகளின் ஆவிகளை நீ பார்த்தாலும் நீ என்ன பண்ணணும் உடனே கேன்சல் பண்ணி செபிக்கணும் சங்கார தூதனை நீ பார்த்தாலும் உடனே நீ கேன்சல் பண்ணி செபிக்கணும் என் எல்லைக்குள்ள சங்கார தூதன் வரக்கூடாதுன்னு சொல்லி ஜெபிக்கணும் அது மாத்திரமல்ல சிதறடிக்கப்படுகிறவள் உன் எல்லை நோக்கி வருகிறான்னு சொல்லி நீ கனவுல சொப்பனத்திலேயே ஏதாவது ஒரு விதத்துல நீ பாத்துட்டாயோ கேட்டாயோ ஆனால் என்ன பண்ணணும் அதையும் நீ ஒட்டாச்சு ஜெபிக்க வேண்டும் என்று தேவனகை கத்தர் கூறுகிறார் தேவனகை கத்தர் பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இன்னொரு ஆவிக்குரிய காரியங்களை கற்று கொடுக்கிறாரு பாருங்க அதாவது ட்ரெயின்ல போகிற மாதிரி நீ பாத்த பாத்தீங்க அப்படின்னா உன்னுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில அடுத்த ஸ்டெப்புக்குள்ள நீ ஆயத்தம் ஆயிட்ட அப்படின்னு அர்த்தம் ஃபர்ஸ்ட் சைக்கிள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் சின்ன ஸ்டேஜ் வண்டி அதை விட அடுத்த ஸ்டேஜ் அடுத்து ட்ரெயின் அது அதுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜுக்குள்ள போயிருவீங்க காரு அதுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜ் அடுத்து இப்படி ஒவ்வொருக்கும் ஒரு ஃபிளைட் அதை விட பெரிய ஸ்டேஜுக்குள்ள நீ கடந்து போறேன்னு அர்த்தம் ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா ஏதேன் தோட்டம் போன்ற அதாவது ஏதாவது ஒரு தோட்டத்தை பாக்குறீங்க அந்த தோட்டத்துல பயங்கரமான செழிப்பு இருக்குது அந்த செழிப்பு இருந்துச்சுன்னா அது நீ ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில நீ செழிக்க போற உனக்கு ஆத்து மாக்களை தினகை கத்தர அவருடைய பிள்ளைகளை உனக்கு கொடுக்க போகிறாங்க ஆத்து மாக்களை நீ உருவாக்க போகிற அப்படின்னு எடுத்துக்கொள்ளணும் ரெண்டாவது அந்த அந்த தோட்டத்துக்குள்ள கலைகள் அதாவது தேவையில்லாத செடிகள் இருந்துச்சுன்னா அப்ப உன் வாழ்க்கையில என்ன இருக்குன்னு அர்த்தம் அந்த அசுத்தத்தெல்லாம் நீ உன் வாழ்க்கையில இருந்து களைஞ்சி போடணும் ஒண்ணு ஆண்டர் ஒரு தோட்டமா மாற்றிட்டாரு ஆனா உன் இருதயத்துக்குள்ள இன்னும் கசடும் திருக்கும் கேடுமான இருதயம் இருக்கு அதை என்ன பண்ணு களைந்து போடுன்னு சொல்றாரு கலையிலுயா அப்ப நீங்க அதை களைந்து போட்டு ஜெபிக்க ஆரம்பிக்கும் போது நிச்சயமா உங்களுடைய வாழ்க்கையில தேவனகை கத்த ஜெயத்தை கட்டளையிட வளமை உள்ளவராய் இருக்கிறார் ஆமே அது மாத்திரமல்ல பாருங்க இதெல்லாம் நம்ம ஒட்டச்சு ஜெபிக்கும் போது சில சில வாழ்க்கையில பாத்தீங்கன்னா வான மண்டலத்துல நடக்கும் இந்த இதெல்லாம் வான மண்டலத்துலதான் நடக்கும் அப்பதான் ஜெயிக்க முடியும் பூலகத்துல நீ பண்ணினாயானால் நீ பண்ற மாதிரி பார்த்தாயானால் என்ன நடக்கும்னா திரும்ப திரும்ப மறுபடி மறுபடியும் ஒரு சில காரியம் உனக்கு முன்னாடி காணப்பட்டுட்டே இருக்கும் அப்ப நீ எப்படி ஜெபிக்கிறோம்னா வான மண்டலத்துல இதை ஒட்டச்சு ஜெபி சொல்லி நீ அதை கேன்சல் பண்ணி ஜெபிக்க ஆரம்பிக்கணும் ஆவியில பயங்கரமா ஜெபிக்க ஆரம்பிக்கும் போதெல்லாம் இதை நீங்க சொல்லணும்னு அவசியம் லேசபாவே காமிச்சு கொடுத்துருவாங்க அது மாத்திரம் இல்ல பாருங்க அன்னொரு காரியம் என்னன்னா நீ செபிச்சுட்டு ஏசப்பா இது முன்னாடி ஒரு செங்கடல் அப்படிலாம் இது காணப்பட்டுச்சு ரெட் கலர் கடல் ரெட் கலர் தண்ணி இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஏசுவின் நாமத்துல இந்த செங்கடுக்குள்ள இந்த கிரியைகளை நான் தள்ளுறேன் நீங்க இதை முறிச்சு போடுங்க இதுக்குள்ள அப்படின்னு சொல்லி ஜெபிக்க ஆரம்பிங்க சிலருடைய வாழ்க்கையில பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங்ல நீங்க எப்படி ஜெபிப்பீங்க தெரியுமா இந்த கிரியைகளை உங்க நாமத்தினால நான் முறிக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னா நடக்கவே நடக்காது ஹலோ லூயா உங்க நாமத்தினால நீங்க இந்த கிரியைகளை உடைச்சு போடுங்க நீ வளரும் வரைக்கும் நீ அப்படிதான் சொல்லணும் அப்படி நீ சொல்ல நீ அப்படி சொன்னீனா தேவனகை கத்துரும் அதுக்கு உனக்கு ஒத்தாசை இறங்கிடுவாரு நீ அப்படி சொல்லாம நான் உடைக்கிறேன் நான் உடைக்கிறேன் சப்போ உங்க நாமத்தினால அப்படின்னு சொன்னீனா நீ எத்தனை பாக்குறையோ அதுக்கு மேல டபுள் மடங்கு உன்னை மூடிக்கொள்ளும் ஹலிலுயா அது மாத்திரமல்ல நீ இதன் இயேசுவி நாமத்தினால நீங்க இதை உடைச்சு போடுங்கன்னு சொல்ல ஆரம்பி அப்புறம் போக போக ஆண் தேவனகை கத்திரி உனக்கு சொல்லி கொடுத்துருவாரு எனவே நீ இதை கேன்சல் பண்ணி ஜெபி அப்படின்னு உனக்கு கற்றுக் கொடுத்துருவாரு அன்னைக்கு நீ கரத்தை நீட்டி கரம் வந்து செங்கோல் தேவனகை கத்திர கொடுத்த கோல் நம்மளுக்கு அந்த செங்கோலை நீட்டி கட்டளைட்டு ஜெபிக்கிறப்பா நீ சொன்னேன்னு வச்சுக்கையேன் நிச்சயமா அந்த நிமிஷமே தேவனகை கத்தை அதை கேன்சல் பண்ணி போட்டுருவாரு ஹலோ லூயா அது மாத்திரமல்ல இன்னொரு காரியம் பாருங்க சிலருடைய வாழ்க்கையில சின்ன ஒரு பலவீனம் ஏதாவது ஒரு பலவீனத்தை பத்தி உங்ககிட்ட பேசிட்டு இருப்பாங்க நான் ஜஸ்ட் ஒரு சின்ன ஓமையாக சொல்றேன் அப்ப ஏதாவது ஒரு காரியத்தை வச்சு உங்க கிட்ட பேசுவாங்க அவங்க வந்து இப்படி படுக்கையில இருக்காங்க ஐசூல இருக்காங்க இப்படி எல்லாம் சொல்லுவாங்க அப்ப இத நீ ஊ ஊன் சொல்லி என்ன பண்ணுவேன் கேட்டுட்டே இருப்ப அப்ப கேட்டுக்கிட்டு இருக்கும் போதே உன் இருதயத்துல ஒரு தடுமாற்றம் வரும் அது உங்களால மட்டும்தான் உணர முடியும் அவங்கவுங்க
சில ஸ்கூல் பிள்ளைங்கள்லாம் அது நடந்துச்சு ஒரு ஸ்கூல்ல நடந்துச்சுன்னா அது திரும்ப ஏழு இடத்துல அந்த பிசாசு போராடுவோம் மரணத்துக்குள்ள தள்ளுவான் அதே போலதான் இந்த காரியமும் நீ ஏதாவது ஒரு சின்ன காரியம் உனக்கு முன்னாடி இப்படி ஒரு நெருடலா உனக்கு காணப்பட்டுச்சு இல்ல அவங்க பேசின வார்த்த உனக்குள்ள நெருடல் ஆயிட்டு அப்படின்னா அது அங்க என்ன பேசுனாயோ அது அந்த சம்பவம் அங்க அப்படியே கேன்சல் ஆயிரும் அந்த சம்பவம் அப்படி நீ கேட்கிற யாராயிருந்தாலும் உனக்குள்ள மூடிக்கொள்ளும் அந்த அது நிமித்தம் நீ மிகவும் வாதைக்குள்ளையும் பயங்கரமான போராட்டத்துக்குள்ள நீ தள்ளப்பட்டுருவ அப்படி ஒரு நெருடல் ஒரு கலக்கம் ஏதாவது உன் இருதயத்துக்குள்ள வந்துட்டுனா என்ன செய்ய என்ன செய்ய ஆரம்பிச்சிரு தேவ சமூகத்துல முழங்கால நின்று செபிக்க ஆரம்பிச்சு போராடி யுத்தத்தை செய் மேற்கொள்ள ஆரம்பிச்சு அப்ப மேற்கொள்ளும் போதுதான் அது ஒன்னு மூடிக்கொள்ளாது அப்படியே மூடுனாலும் அது லகுவாக மாற்றப்பட்டு விடும் லேசான சிம்பிளோட போயிடும் ஹலையிலுயா அதனால ஜீவனுள்ள தேனகை கத்திர உரைத்த இந்த காரியம் உங்களுக்கு நிச்சயமா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு சொல்லி கத்திரக்குள்ள விசுவாசிக்கிறேன் இதுல எழுபத்தைந்து பாயிண்ட விட ஜாஸ்தி தான் எசப்பா சொல்லியிருக்காங்க ஹலையிலுயா இது உங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு மிகவும் ஏற்றதான ஒரு காரியம் இது மாத்திரமல்ல இன்னும் அநேக காரியங்களை குறிச்சு நம்மளுக்கு தேவகை கத்த கட்சி கொடுக்க இருக்கிறாங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த காரியங்களை குறிச்சு இப்போ தேவகை கத்த உங்களுக்கு கொடுக்குற காரியம் இது வந்து கட்டுகளை உடைக்கிறவர்களுக்கு யாரெல்லாம் கட்டுகளை உடைக்கிறதுக்கு ஆயத்தமா இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு தான் இந்த இந்த காரியங்கள்ல இந்த இசப்பா சொன்ன இந்த காரியங்கள்லாம் ரொம்ப லகுவா இருக்கும் ஊழியர்களுக்கு கட்டுகளை உடைக்கிறவங்களுக்கு இந்த காரியம் மிகவும் மிகவும் ஈஸியாக இருக்கும் அதனால இப்படியாக நீங்க பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா ஜெபிக்க ஆரம்பிங்க இன்னும் அநேக காரியங்களை குறித்து தேவகை கத்து நம்மளுக்கு ஒரு ஒவ்வொரு நாட்களும் கற்றுக் கொடுக்க போகிறாங்க அதை என்னைக்குன்னு திரும்ப அறிவிப்பு கொடுக்கல ஆனா கண்டிப்பா நம்மளுக்கு கற்றுக் கொடுக்க போகிறாங்க அது மட்டும் இல்ல இன்னைக்கு கொடுக்கற ஒரு அறிவிப்பு என்னன்னா ஆஹ் வெகு சீக்கிரத்துல ஒவ்வொரு கலருக்கான அபிஷேகம் என்ன அது வேதத்துல அந்த கலருக்கான அபிஷேகம் எந்த மனிதனிடத்துல இருந்து அந்த அபிஷேகம் உருவாக்கப்படும் அது எந்த மனிதன் அந்த அபிஷேகம் மூடி இருந்துச்சு அப்படிங்கறத தேவகை கத்த நம்மளுக்கு விவரித்து சொல்லி கொடுக்க போகிறாங்க ஏன்னா அந்தந்த அபிஷேகத்துக்குள்ள நீ நிரப்பப்படணுங்கிறதுக்காக ஹலிலுயா நம்ம இன்னைக்கு சொல்றோம் எலியாவின் வல்லமைய குடுங்கப்பா ரெட்டிப்பான வல்லமையினால நிரப்புங்கப்பான் வாய் நிறைய பேசிடுறோம் அதுக்குள்ள இருக்கிற மீனிங் உங்களுக்கு தெரியுமா ஆஹ் அதாவது நம்ம நம்ம நம்மளுக்கு தேவை நம்மளுக்கு இல்லைய காரியம் என்னன்னா அந்த நன்மையை நம்ம பெற்றுறணும் நம்ம அதே போல மற்றவங்களுக்கு செய்யணும் அதுதான் நீங்க நம்மளுடைய எண்ணம் ஹலிலுயா ஏன்னா இப்படிதான் நான் முதல்ல கேட்பேன் ஃபர்ஸ்ட் என்ன அறியாமலே அப்ப அவர் சொல்லுவார் நீ என்ன அதாவது அசாதரமான காரியத்தை நீ கேட்டுட்டேன்னு சொல்லுவார் அன்னைக்கு அதனுடைய மீனிங் எனக்கு தெரியல ஆனா பாருங்க அதுக்கப்புறம் என் வாழ்க்கையில செயல்படுத்த ஆரம்பிச்சாரு நான் என்னெல்லாம் கேட்கறனோ அதெல்லாம் அந்தந்த நாட்களே செயல் உண்டாக்கிறோம் அதெல்லாம் நானே வாங்கி கொண்டது அப்படி அப்படின்னு நான் அப்புறம் அப்புறம் தான் சொல்லிக் கொடுப்பாரு நீ இதை கேட்டல்ல அப்ப இதை நீ தாண்டிதான் வரணும் அப்படின்னு சொல்லுவாரு அதனால உங்க வாழ்க்கையில சொல்ற ஒரு தேவகை கத்து கொடுக்கற ஆலோசனை என்ன தெரியுமா எலியாவின் வாழ்க்கை அப்படின்னாலே எலியா எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டாரோ அந்த கஷ்டத்தை நீங்க அனுபவிக்கணும் மோசைய போல அப்படின்னு கேட்டுட்டீங்கன்னா மோசைய போல மனாந்திரம் வாழ்க்கையில உண்டு அதுக்கப்புறம்தான் செய்ய உண்டாகும் ஹலிலியா ஈஸியா பெற்றுக்கொள்ளவே முடியாது அந்த அபிஷேகத்தை மோசையின் அபிஷேகம் மோசைய போல நான் உன பாப்பேன் மோசையோடு இருந்தது போல நான் உன்னோட இருப்பேன்னு சொல்லிட்டாலே போது முடிந்தது மோசை கூட வனாந்திரத்துல எப்படி இருந்தாரோ அதே போல உன் வாழ்க்கை வனாந்திரத்துல தள்ளப்பட போகுது அந்த வனாந்திரத்தின் பாதையில நீ என்ன பண்ண போகிற தேவனகை கத்தடைய கரம் கூட இருக்கும் அதுதான் அதுக்கு அர்த்தம் ஹலிலுயா அதனால இப்போ தகுதிக்கு மீறி நீங்க கேட்கவே கேட்காதீங்க தேவனகை கத்திரத்துல சொல்லுங்க உங்க சித்தத்தின்படி செய்யுங்க சப்பா அப்படின்னு சொல்லுங்க ஏன்னா அதினதின் வேலையில செய்யும் போது நம்ம இப்படிப்பட்ட பெரிய சுமைய சுமக்க வேண்டியது வராது அந்த நாட்களுக்கு அது அழகா அவரே சொல்லி கொடுத்துருவாரு சின்ன சின்ன ஈஸியான மெத்தட்ல சொல்லி கொடுத்துருவாரு அதனால தேவனகை கத்திரத்துல நீங்க கேட்க வேணா அநேக ஆலோசனைகளை நீங்க உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க தேவனகை கத்திரத்துல நீங்க கேட்க வேண்டிய காரியம் அப்பா இந்த சரீரத்தை உருவாக்குங்க பாவத்துல இருந்து விலைக்கு காத்து கொள்ளுங்க ரெச்சிப்பின் வஸ்திரத்தை எனக்கு உடுத்துங்க உங்க மகிமையினால என்னை மூடிக்கொள்ளுங்க உங்க ரத்தம் அப்பா எங்களை பாதுகாக்கட்டும் உங்களுடைய பரிசு தாவியனோட மகிமைங்களை மூடிக்கொள்ளட்டும் ஹலிலுயா உங்க அபிஷேகத்தால நாங்க நிரப்பப்படணும் உங்க வார்த்தையை மற்றவங்களுக்கு பகிர்ந்து கொடுக்கணும் உங்க வார்த்தையை சுவிசேஷத்தை நாங்க அறிவிக்கணும் உங்க எங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட சாட்சியை நாங்க பகிர்ந்து கொடுக்கணும் இப்படின்னு சொல்லி கேட்டுட்டு தேவ சமூகத்துல ஒப்பு கொடுங்க அது மாத்திரமல்ல இதற்கு மீறி உங்க சித்தமான காரியங்களை எனக்கு செய்யுங்கப்பா உங்க சித்தத்தின்படி நான் என்ன நடத்துங்க உங்க விருப்பத்தின்படி என்ன கரம் பிடித்து கொள்ளுங்க இப்படி நீ கேட்டுட்டாலே போதும்
அதனால இன்னைக்கு ஜீவன்ல தேவனகை கத்துற உங்களுக்கு உரைத்த காரியம் மிக உங்களுக்கு ஆசீர்வாதமா இருக்கும் சொல்லி கத்திருக்குள்ள விசுவாசிக்கிறேன் உங்க நாவ நீங்க மிகவும் மிகவும் காத்துக் கொள்ளுங்க தேவனகை கத்த கூறுகிறார் ஒவ்வொரு வலு சர்ப்பத்துக்கும் ஒவ்வொரு காரியத்துக்கும் நீங்க தட போட்டா மட்டும்தான் அது உங்களை கடிக்காது அது உங்களை அப்பா உங்களை தாக்காது அது தாக்காம இருக்கணும்னா நீங்க அதை உடச்சி கேன்சல் பண்ணி ஜெபிக்கணும் ஹலோயா ஜெபிக்கலாம் அன்புல ஏசப்பா உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறப்ப இவ்வளவு நேரம் நீங்க அப்பா எங்க கூட இருந்தீங்க அதற்காக நன்றி அப்பா இந்த சத்தியங்கள் எங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் பிரயோஜனம் உள்ளதா இருக்கிறதுக்காக ஸ்தோத்ரா அப்பா எங்களுடைய வாழ்க்கையில நாங்க இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் ஏதாவது சம்பவங்கள் எங்களுடைய வாழ்க்கையில பார்த்ததுண்டானால் இல்ல பார்க்க போகிறோம் போகிறவர்களா இருந்தார்கள் என்றாலும் நீங்க அதை அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்து அதை கேன்சல் பண்ணி செபிக்க வைக்க போகிறீங்க அதற்காக ஸ்தோத்ரா கேரளா பகுதிக்காக செபித்து கொள்ளுங்க மிகப்பெரிய வாதைக்குள்ள தள்ளப்பட போகிறாங்க என்று என்று எனக்கு கத்தர் முன்னறிவிப்பு கொடுக்குறாங்க ஒருவருக்கு <laughs> Thank you God bless you